Okay, so hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about a web series called Squid Game. दुनिया भर की सभी वेब सीरीज को पछाड़ कर नंबर वन पर आने वाली Squid Game कुछ ही टाइम के अंदर सभी लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना चुकी है वेल well, सच कहूँ तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में कई और सारी वेब सीरीज भी थी मगर इतने टाइम से इतनी तगड़ी डिमांड को देखते हुए प्लस इतने सारे कमेंट्स को देखते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया आई वॉन्ट टू ब्रिंग स्क्विड गेम फॉर यू गाइज सो एज ऑलवेज जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरुआत में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन के अंदर कुछ बच्चे स्क्विड गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेला जाने वाला एक खेल है और इसे स्क्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शेप्स भी स्क्विड के जैसे ही होते हैं कुछ सर्कल कुछ रेक्टेंगल और साथ ही कुछ ट्राइंगल इस खेल के अंदर दो पार्टी होती है डिफेंस और ऑफेंस जहाँ पर डिफेंस वाला लाइन के अंदर घूमता है और ऑफेंस वाला लाइन के बाहर लेकिन कैसे भी करके नजर चुरा ऑफेंस वाला लाइन के अंदर भी आ सकता है इनका फाइनल टास्क होता है कि इनको स्क्विड के अंदर बने एक सर्कल में पहुंचना होता है जहां पर पहुंचने से पहले डिफेंस वाली टीम इन्हें रोकने की कोशिश भी करती है अगर ऑफेंस की टीम में से कोई भी एक लड़का अगर सर्कल में पहले पहुंच जाता है तो उनकी टीम जीत जाती है जिसके बाद में बेसिक क्राइटेरिया खत्म होने के बाद एक्चुअली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर सियोंग को वेल सियोंग पहले किसी एक फैक्ट्री में काम किया करता था लेकिन वहाँ के मालिकों ने सभी वर्कर्स को हटा दिया जिसके बाद में अब सियोंग एक ड्राइवर का काम करता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो अपनी मॉम के साथ में अपने घर में रहता है और साथ ही आज ये भी पता चलता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है इसलिए उसकी मॉम उसे बीस हजार वॉन देती है जवाब में सियोंग कहता है कि इसमें तो सिर्फ खाना ही खिला पाऊंगा गिफ्ट के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे तो उसकी मॉम उसे दस हजार वॉन और देती है और ये कहकर वहां से जाने लगती है मगर तभी पीछे से सियांग आकर अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और वही से सीधा पहुंच जाता है ए टी पर जाने के बाद वो उनके सारे पैसे निकालने की कोशिश करता है मगर वो पहले कोड भूल जाता है काफी बार कोशिश करने के बाद में उसका पास में खड़ा दोस्त कहने लगता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करी तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा जिसके बाद में तुम एक भी रुपया नहीं निकाल पाओगे फाइनली सियांग अपना दिमाग लगाकर अपनी बेटी का बर्थडे बिंग एटीएम कोड डालता है जिसके बाद में वो अपनी मॉम के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और उन पैसों को जाकर जुए में लगा देता है यहाँ पर हॉर्स रेसिंग चल रही होती है हर कोई यहाँ पर पैसे जीतने के लिए आया होता है वही पर सियांग भी अपना दाव लगाता है मगर पहली बार में हार जाता है लेकिन फिर भी वो अगेन उस गेम को खेलने के बारे में सोचता है और इस बार उसका दाव सही लग जाता है और वो करीब 45 लाख साठ हजार वॉन जीत जाता है खुशी के मारे वो वहाँ पर काउंटर पर खड़ी लड़की को दस हजार वॉन भी दे देता है और कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर कॉफी पी लेना जिसके बाद वो बाहर आकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें काफी अच्छी जगह डिनर करवाने लेकर जाऊंगा और साथ ही तुम्हें तुम्हारा एक फेवरेट गिफ्ट भी दूंगा मगर तभी सियोंग को उसके पास खड़े उसके लेनदार दिखाई पड़ते हैं और उनके डर से वो वहाँ से भागने लगता है रास्ते में वो एक गलती से एक लड़की से टकरा भी जाता है जिसके बाद में वो आगे भागने की कोशिश करता है मगर तभी उसके लेनदार उसे पकड़ लेते हैं और उसे जोरदार धमकाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे बाकी ये पैसे कब चुकाएगा तुझे इतना टाइम हो गया क्या तुझे पता नहीं है कि तुझे कितना पैसा चुकाना है तभी वो लोग उसे मारने लगते हैं तो सियोंग कहता है कि मेरे पास में पैसा पड़ा है रुको मैं तुम्हें देता हूँ लेकिन जब वो अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसे पता चलता है की उसकी जेब तो कट चुकी है और सारा पैसा वहाँ से गायब हो चुका है तभी उसे क्लिक होता है की जिस वक्त वो उस लड़की से टकराया था उसी लड़की ने उसके पैसे चुरा लिए थे सियोंग ये सब कुछ देख बहुत ज्यादा रोने लगता है तो वहाँ पर वो खड़ा शख्स कहता है की ठीक है मैं तुझे एक महीने का और मौका देता हूँ अगर एक महीने में मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरे पूरे शरीर के हर एक अंग को बेचकर अपना पूरा पैसा निकलवा लूंगा और साथ ही उसके नाक से निकल रहे खून को सही की ठप्पे की तरह यूज करके एक डॉक्यूमेंट पर उसकी मोहर भी ले लेता है अब सियोंग के पास हालांकि बचा तो कुछ भी पैसा नहीं होता है तो वो डर के मारे उसी शख्स से कहता है की मैं जानता हूँ मुझे आपके पैसे चुकाने हैं मगर क्या आप मुझे सिर्फ दस हजार दे सकते हैं आज मेरी बेटी का बर्थडे है और अब नहीं चाहते हुए भी वो शख्स उसे दस हजार दे देता है जिसके बाद में अगेन सियोंग जाता है उसी लड़की के पास में जिसे उसने दस हजार ही दे दिए थे और उससे भी वो दस लेकर सीधा एक गेम पार्लर में जाता है सियोंग कोशिश तो करता है कि एक गुड्डा या गुड़िया उसके हाथ लग जाए मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारा पैसा लग जाता है और वो कोई गुड्डा नहीं निकाल पाता तभी पास में एक लड़का खड़ा होता है और वो उसे कहता है कि इस गेम को ताकत से नहीं दिमाग से खेला जाता है जिसकी मदद से सियोंग वहाँ पर एक पेटी पैक डब्बा जीत जाता है अब हालांकि सियोंग के पास में इतने पैसे तो नहीं होते की वो अपनी बेटी को एक अच्छे रेस्टोर में खाना खिला पाए इसलिए ठेले पर वो उसे नगेट्स खिलाने के लिए ले जाता है लेकिन फिर भी उसकी बेटी यहा
जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाया और साथ ही एक अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे पाया मगर वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो अगले साल उसे एक अच्छा गिफ्ट जरूर देगा ये बात सुनकर उसकी बेटी थोड़ा सा शौक जरूर होती है मगर उस पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है जिसके बाद में सियांग उसे अपने कंधे पर बिठाकर उसकी मोम के पास में ले जाता है तो उसकी मोम उस पर चिल्लाने लगती है की आखिर तुमने सियांग इतनी देर क्यूँ कर दी जवाब में सियांग कहता है की खाली दस मिनट ही तो लेट हुआ हूँ और वैसे भी मेरी भी तो बेटी है सियांग का घर सोनडोंग हॉक में होता है इसलिए वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है मगर तब तक उसकी ट्रेन निकल चुकी होती है थक हार कर बेचारा सियांग एक सीट पर जाकर बैठ जाता है तभी वहां पर एक सूट बूट वाला बंदा आकर उससे मिलता है और कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे तो जवाब में सियांग कहता है कि मैं इस वक्त किसी भी सेल्समैन से बात नहीं करना चाहता मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो वो शख्स अपना ब्रीफ खोलता है जिसके ब्रीफ में काफी सारा पैसा पड़ा होता है और वो उसे कहता है की सियांग मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसका नाम है ताक्षी इस गेम के अंदर रेड और ब्लू कलर के दो छोटे छोटे पॉकेट कार्ड होते हैं गेम के रूल सिंपल होते हैं की एक कार्ड को दूसरे पर मारकर उसे पलटना होता है सूट बूट वाला बंदा उससे कहता है कि गेम के रूल्स तो काफी सिंपल है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक लाख दूंगा लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मुझे एक लाख दोगे सियांग पहले तो कहता है कि वैसे भी आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या है मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ और जैसे ही पहली बार सियांग ताक्षी को फेंकता है तो वो हार जाता है तो सूट बूट वाला कहता है की लाओ मेरे एक लाख डर के मारे सियांग काफी सहम जाता है तभी सूट बूट वाला बंदा उसे खेच के एक चमाट देता है और कहता है की ठीक है एक लाख के बदले एक चाटा तो खा ही सकते हो जिसे सुनकर सियांग कहता है कि बस एक चाटा और एक लाख माफ ठीक है मैं एक बार वापस से ट्राई करना चाहता हूँ ऐसा करते करते वो करीब 16-17 बार ट्राई करता है और चाटे पे चाटे खाते जाता है मगर कई बार ट्राई करने के बावजूद भी वो उस ताक्षी को नहीं पलट पाता और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब एक जोरदार मार के साथ में फाइनली सियांग उस ताक्षी को पलट ही देता है जिसके बदले में वो सूट बूट वाला बंदा उसे एक लाख वॉन देता है और कहता है की अगर तुम और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो ये लो मेरा कार्ड मुझे रात को कॉल जरूर करना जिसके बाद में वहां से सियांग निकल अपने घर पर जाने वाला होता है मगर तभी वो रास्ते में मछली खरीदने के लिए रुक जाता है उन दोनों की ही बातों से हमें पता चलता है कि उस बुढ़िया का बेटा कभी सियांग का दोस्त हुआ करता था जो कि इस वक्त अमेरिका में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है तो सियांग कहता है कि हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ स्कूल टाइम से ही आपका बेटा काफी ज्यादा होशियार था और उसकी तो जॉब अमेरिका में लगनी ही थी घर आकर सियांग अपनी मोम के साथ में डिनर करने लगता है और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देता है तो उसकी मोम कहती की आखिर इतना पैसा तुम्हारे पास में कहा से आया तो सियांग कहता है की ये मैंने अपने गाल अपने हाथ पूरे शरीर से कमाई करके निकाले आप ये मत सोचिए की मैंने कोई बुरा काम किया है जिसके बाद में उसकी मोम कहती है कि तुम्हारी तुम्हारी बेटी से बात हुई तो सियांग पूछता है कैसी बात तो उसकी मोम कहती है शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन अगले साल वो लोग पूरी तरीके से अमेरिका में शिफ्ट होने वाले हैं और तभी सियांग को ये बात क्लिक होती है कि जिस वक्त वो तो अपनी बेटी के साथ में बैठ डिनर कर रहा होता है तो उसकी बेटी ने भी थोड़ी सी नजरे झपकाई थी सियांग की मोम उसे कहती है की अगर कोर्ट को ये बात पता चल जाए की पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और उसके पास में पैसा है तो वो बच्चों की कस्टडी पिता को दे सकते हैं जिस बात को सुनकर रात भर वही सारी बातें सियांग के माइंड में घूमने लगती है वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता और तभी उसे उस कार्ड की याद आती है जो कि घर आते वक्त तो सूट बूट वाले बंदे ने उसे दिया था जब सियांग उस नंबर पर कॉल लगाता है तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको लेने आएंगे थोड़ी देर बाद में सियांग को लेने के लिए एक गाड़ी आती है जिसके अंदर कई और लोग भी बैठे होते हैं और तभी उसके अंदर एक नशीली गैस छोड़ी जाती है जिससे की सियांग वही पर बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन सियांग की आंख खुलती है तो वो अपने आप के कपड़े पूरी तरीके से चेंज पाता है और साथ ही अपने आप को एक हॉल में पाता है जहाँ पर उसकी तरह और भी ढेर सारे लोग थे उन सभी ने एक ग्रीनिश ब्लू कलर का सूट पहन रखा होता है और वो सभी लोग भी सियांग की तरह ही बेहोश करके यहाँ पर लाए गए थे जिसके बाद में सियांग की मुलाकात एक चचा से भी होती है जिनका नंबर होता है वन वहीं पर सियांग का नंबर होता है फोर फाइव सिक्स वेल ये फोर फाइव सिक्स नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इस सीरीज में आगे ही पता चलेगा और तभी वहां पर पिंक सूट पहने वाले कुछ गार्ड जाकर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि इस गेम में आपका स्वागत है आप सभी अपनी पुरानी लाइफ से थक कर इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आए तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुमने तो हमारे साथ में धोखा किया हमें नशे की हालत में यहाँ पर लेकर आयो हमारे कपड़े खोल दिए साथ ही हमारा सब कुछ ले लिया तो आखिर हम तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें तो वो गार्ड पीछे एक एलईडी के अंदर उनकी प्रीवियस फुटेज दिखाता है और साथ ही इन सभी लोगों ने भी ताक्षी खेला होता है जिनके जीतने पर इन्हें एक एक लाख वॉन मिले होते हैं तो वो गार्डियन उन्हें ये बताता है की इस गेम में आने से पहले आपको चॉइस दी गई थी और जब आपको पैसा दिखा तो आपने यहाँ पर आने के बारे
लोग उनसे ये पूछते हैं कि आखिर हमें खेलना क्या होगा तो वहाँ के पिंक सूट वाले गार्ड्स बताते हैं कि आपको गेम इस वक्त नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये खेल की नियम है ताकि उन्हें कॉन्फिडेंशियल बनाकर रखा जा सके और सभी लोग ईमानदारी से गेम को खेले जिसके बाद में इन सभी को एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है जिसमे सिर्फ और सिर्फ तीन रूल होते हैं रोल नंबर वन खिलाड़ी को खेल रोकने की अनुमति नहीं है रोल नंबर टू खेल न खेलने पर खिलाड़ी को निकाल दिया जाएगा रोल नंबर थ्री यदि बहुमत की राय हो तो खेलों को समाप्त किया जा सकता है जिसके बाद में इन सभी को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले तो इन सारे प्लेयर्स की एक फोटो क्लिक होती है वहीं पर हम इस कहानी के एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसके मास्क पर इन सभी से एक अलग मास्क लगा हुआ होता है इस शख्स का नाम होता है दी फ्रंट मैन जिसके कॉन्टेक्ट काफी बड़े बड़े लोगों से होते हैं जहाँ पर इन लोगों को बताया जाता है की आपको छह दिन छह अलग अलग खेल खिलवाए जाएंगे जिसकी शुरुआत आज पहले खेल से होगी मीन हम इन सभी लोगों को एक बड़े से प्ले ग्राउंड में देख पाते हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारों पर खाली पोस्टर्स लगा रखे होते हैं इनके सामने एक बड़ी सी डॉल भी रखी होती है इस गेम का रोल काफी सिंपल होता है डॉल के पीछे मुड़ने पर इन लोगों को भागकर कर पांच मिनट के अंदर रेड लाइन को क्रॉस करना है और अगर डॉल लेने देख लिया तो ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट जिसे देख तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कहते हैं की ये तो बच्चों का खेल है क्या हम यहाँ पर बच्चों का खेल खेलने के लिए आए लेकिन फिर भी जैसा गेम्स के रूल थे तो सभी को मानना तो था ही जिसके बाद में हर कोई अब व्हाइट लाइन की तरफ खड़ा हो जाता है जिसके बाद में इस गेम की शुरुआत होती है इन लोगों के पास में पांच मिनट की डेडलाइन होती है और तभी वहां पर डॉल की नजर पीछे मुड़ती है तो वो एक गाना गाती है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट ये गेम है नीरा ला और जब वो अगेन पीछे मुड़कर देखती है तो एक शख्स उसे हिलता हुआ मिल जाता है और तभी उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है इसे देख तो मानो हर कोई डर जाता है इस गेम में एलिमिनेट कर दिए जाने का मतलब होता है सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाना जैसे ही डॉल अगेन घूमती और कहती की रेड लाइट ग्रीन लाइट ये गेम है निराला वापस मुड़कर देखने पर कुछ लोग वापस अगेन स्कैन हो जाते हैं हिलते हुए मिल जाते हैं और फिर उन्हें वापस से एलिमिनेट कर दिया जाता है इसे देखकर तो मानो वहाँ पर भगदड़ सी मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं गेटों में से वापस निकलने की कोशिश करता है लेकिन तब तक गोलियों से काफी सारे लोग भून दिए जाते हैं जहाँ पर एक बार स्पीकर में अगेन गेम के रूल्स बताए जाते हैं की अगर आप लोग हिले तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे जिसे देख कर पर खड़े लोग इस बात को तो समझ जाते हैं की ये गेम आसान नहीं होने वाला है मगर हर कोई डर चुका था लेकिन तभी वहाँ पर हमारे चचा आगे एंट्री लेकर उन सभी का हौसला अफजाई करते हैं जिसे देखकर सब लोग अब धीरे धीरे करके डॉल के पीछे मुड़ते ही वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ धीरे धीरे कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे वहीं पर धीरे धीरे लोग इस गेम से कम भी होते जा रहे थे जिसे एक बड़ी एलईडी पर देख रहा होता है फ्रंट मैन उसे देख तो मानो ये लग रहा था जैसे की उसके लिए रोज का खेल हो गेम में एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पर सियांग गिरने वाला होता है मगर तभी पीछे से उसे एक शख्स पकड़ लेता है और जैसे ही डेड खत्म होने ही वाली होती है तब तक ये लोग कैसे तैसे अपनी पूरी जान लगाकर भागकर उस रेड लाइन को क्रॉस कर ही लेते हैं जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि अब समय खत्म हो चुका है और जो भी लोग उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे उन्हें भी अब गोलियों से भून दिया जाता है जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि ये पूरा खेल एक ऐसे प्ले पर हो रहा था जिसे की अपने एक कवर से ढका भी जा सकता है और वो किसी एक अनजान टापू पर हो रहा होता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यही पर खत्म होता है सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड टू के बारे में बात करेंगे सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ इस एपिसोड की शुरुआत इसके फर्स्ट एपिसोड के खत्म होने के जस्ट बाद के कंटिन्यूशन से ही होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं की फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो भी गेम के दौरान कंटेस्टेंट मारे गए थे उन्हें ब्रूलिंग ओवन में डालकर बर्न किया जा रहा होता है साथ ही हम ये भी देख पाते हैं की अगर एक बार कोई भी उस कॉफिन के अंदर चले जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे जिंदा न समझ मरे हुए कंटेस्टेंट में ही उसकी गिनती करते हैं जिसके बाद उस बॉक्स को भी जला दिया जाता है इसका मतलब साफ था कि अगर कोई एलिमिनेट हो भी जाता है तो चाहे भले वो जिंदा हो या मुर्दा बस उन्हें जला दिया जाता है यानी कि अब वो गेम से बाहर हो चुके हैं वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उसी हॉल के अंदर जहाँ पर एक रात पहले ये सारे कंटेस्टेंट सोकर उठे थे इस वक्त सभी कंटेस्टेंट के अंदर डर का माहौल हो चुका होता है यहाँ पर हमें सियांग का दोस्त सांगू भी दिखाया जाता है जो की उसी मॉम का बेटा होता है जिसने मछली देते वक्त सियांग को यह कहा था की मेरा बेटा तो अमेरिका में एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है लेकिन यहाँ पर उसे देख हमें पता चलता है कि उसे भी पैसों की किल्लत थी और वो भी पैसा कमाने के लिए इस गेम के अंदर आया था जहाँ पर सियांग अपनी जान बचाने के लिए सांगू और साथ ही एक और दोस्त अली जिसने उसका कॉलर पकड़ा
हमसे ऐसा खेल खिलवा रहे हैं न जाने मैं इस खेल को खेल पाऊंगी भी या नहीं मैं तो अभी के अभी इस गेम को छोड़कर जाना चाहती हूँ मुझे आपके कोई भी पैसे नहीं चाहिए और रही बात मेरी कर्जदार जिंदगी की तो मैं धीरे धीरे करके अपने सारे कर्ज चूकता कर दूंगी उसे गिड़गिड़ाता देख वहाँ पर दो तीन लेडीज और उसके साथ में हो जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है की हमें यहाँ से जाने दीजिए और अब एक एक करके उन्हें देख काफी सारे लोग उनके साथ में हो जाते हैं और सभी हाथ जोड़ने लगते हैं की हमें ये खेल और नहीं खेलना मानते हैं की हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर कर्ज काफी ज्यादा है मगर उसकी सजा ये नहीं की हमें जान से ही मार दिया जाए तो जवाब में पिंग गार्ड्स कहते हैं कि गेम का पहला रूल यही था कि खेल शुरू हो जाने के बाद में आप उस खेल को नहीं छोड़कर जा सकते तभी वहाँ पर सांगू बीच में आता और कहता है कि गेम का तीसरा रूल ये भी कहता है कि अगर मेजोरिटी ऑफ कंटेस्टेंट इस गेम को छोड़कर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं जिसे सुनकर पिंग गार्ड कहते हैं की हाँ यू आर राइट और अब देखते ही देखते उन सभी लोगों के बीच में वोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है आपस में ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे की क्या हमें ये गेम को खेलना चाहिए नहीं मगर तभी पिंग गार्ड कहते हैं की एक बार अपने इनाम की राशि तो देख लीजिए जहाँ पर ढेर सारा पैसा आकर उस पिगी बैंक में गिरना शुरू हो जाता है उसे देखकर तो मानो हर किसी कंटेस्टेंट की आंखें चमक जाती है इतना सारा पैसा देखकर अब हर कोई ये सोचने लगता है कि क्या उन्हें ये गेम वापस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए सभी के अंदर एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो जाती है की आखिर जाए तो कहाँ जाए अगर वापस गए तो वही नर्क की जिंदगी जीनी पड़ेगी लेकिन अगर यहाँ पर भी रहे तो किसी न किसी खेल में तो उनका खात्मा होना तय ही है जिसके बाद में पिंग गार्ड उन सभी कंटेस्टेंट के बीच में एक सफेद लाइन खेच देते हैं और कहते हैं कि आपको एक एक करके आकर अपना वोट देना पड़ेगा अगर आप गेम में आगे जाना चाहते हैं तो ग्रीन लाइट दबाइए और अगर यहीं पर गेम को खत्म करके वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो रेड लाइट दबाइए लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि अगर आप इस गेम को छोड़कर जाना चाहेंगे तो अभी तक इस पूरे पिगी बैंक के अंदर करीब पच्चीस बिलियन से ऊपर का अमाउंट जमा हो चुका है यानी की अगर मरे हुए लोगों में से अगर सौ सौ मिलियन भी बांटे जाए तो ये अमाउंट पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये पूरा पच्चीस बिलियन मरे हुए लोगों को सौ सौ मिलियन करके हर एक के घर में बांट दिया जाएगा तो यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी आखिर हम जीते तो हमें ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा ये पैसा तो हमें मिलना चाहिए और अब एक एक करके हर कोई आगे आकर अपना वोट देने लगता है कुछ लोग आकर ग्रीन लाइट दबाते हैं तो कुछ लोग आकर रेड लाइट दबाते हैं ग्रीन लाइट वाले ये सोच दबा रहे होते हैं की अगर वो इस खेल में आगे बढ़े तो उनके पास में जीतने का चांस है और ये इतनी भारी रकम जीत वो अपने सारे कर्ज चुका एक आराम की जिंदगी जी पाएंगे वही पर रेड लाइट वो लोग दबा रहे थे जिन्हें की अब इस खेल में आगे नहीं बढ़ना था ऐसे करते करते करीब 200 जने अपने वोट दे चुके होते हैं और लास्ट में बारी आती है नंबर वन की यानी कि हमारे चचा की इस वक्त दोनों ही दलों में 100 सौ लोग हो चुके होते हैं यानी कि अभी तक मामला 50 50 परसेंट हो चुका होता है रेड लाइट वाले भी 50 परसेंट और ग्रीन लाइट वाले भी 50 परसेंट आखिरी चुनाव अंकल को करना था की वो इस खेल को खेलना चाहते है या नहीं और फाइनली वो भी यही डिसाइड करते हैं की वो इस खेल को नहीं खेलना चाहते है जिसके बाद में गेम्स के रूल के अकॉर्डिंग ये बात तय होती है की मेजोरिटी इस गेम को छोड़कर जाना चाहती है तो उन्हें वापस से सही सलामत गाड़ियों में छोड़कर उनके घरों के पास ले जाया जाता है यहाँ पर हम सियोंग और उसी जेब कतरी लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है सीबीओक ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं अपने हाथ पैर खोलने में तो पहले सीबीओक आजाद होकर खुद ब खुद ही जाने लगती है तो सियोंग कहता है की मेरे हाथ तो खोलो तो सीबीओक कहती है की अगर मैंने तुम्हारे हाथ खोले तो तुम मुझसे अगेन तुम्हारे पैसे मांगोगी जो की अभी मेरे पास में नहीं है लेकिन अब क्यूँकी सियोंग की हालत बंधे हुए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी तो वहाँ पर सियोंग कहता है की ठीक है मैं पैसा नहीं मांगूंगा तो मुझे कम से कम यहाँ से आजाद तो कर दो जिसे सुनकर फाइनली सीबीओ को आजाद कर देती है वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सांगू और अली पर अली उससे कहता है कि मुझे कॉल करने के लिए आपका फोन मिलेगा दो मिनट के लिए तो सांगू भी उससे मना नहीं करता और उसे अपना फोन दे देता है जिसके बाद में ये दोनों लोग नूडल्स खाकर वहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं तो सांगू उससे कहता है की तुम्हारे पास में फोन करने तक के पैसे नहीं थे और तुम्हारा घर तो यहाँ से काफी दूर है तो तुम जाओगे कैसे लो ये दस हजार रख लो जिसे देखकर अली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है की सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता आपने मुझे खाना खिलाया मुझे घर पर बात करने के लिए आपका फोन दिया और घर जाने के लिए बस का किराया भी दिया मगर जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं आपके पैसे आपको वापस पहुंचा दूंगा सर तो सांगू कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं तुम बस ठीक से अपने घर पहुंच जाओ अगले दिन सियोंग सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों को कल के हुए हादसे के बारे में बताने लगता और कहता है की कुछ लोग जो की हमारे साथ मौत का खेल खेल रहे थे मैं चाहता हूँ की आप मेरी कंप्लेट दर्ज करें तो पुलिस वाला पूछता है की आखिर तुम वहाँ पर गए क्यूँ थे तो सियोंग कहता है की उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था तो पुलिस वाले कह
उसे देख तो रहा था मगर उस मोमेंट पर वो कुछ कहता नहीं है जब सियोंग थका मारा वापस अपने घर पर आता है तो उसे सांगू मिलता है और वो कहता है कि सांगू तुम तो यहाँ से अमेरिका गए थे तुम तो पढ़ने में काफी होशियार थे तुमने तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर भी दाखिला लिया था आखिर तुम्हारे पास में पैसों की किल्लत कैसे आ गई तो सांगू बताता है की उसके ऊपर टोटल छह बिलियन का कर्ज है और अगर उसने वो नहीं चुकाया तो पुलिस वाले उसे किसी भी वक्त ढूंढ जेल में कैद कर देंगे तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है की उसकी मॉम का पैर पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसके इलाज के लिए अब सियोंग को काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी पुलिस वाले पर जो कि हमने लास्ट सीन में उस पुलिस स्टेशन में देखा था इस शख्स का नाम होता है हॉन्ग बेसिकली कुछ टाइम से हॉन्ग का भाई भी गायब होता है उसकी ना ही कोई खबर होती है और ना ही कोई पता होता है जब वो उसके पुराने एड्रेस पर जाकर पता करता है तो वहाँ की लैंडलॉर्ड बताती है की आपके भाई ने काफी टाइम से यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है और साथ ही पिछले महीने का किराया भी नहीं दिया है तो हॉन्ग कहता है की क्या मैं उसके रूम में जाकर थोड़ी बहुत चेकिंग कर सकता हूँ तो लैंडलॉर्ड कहती है ठीक है आप जा सकते हैं जहाँ पर उस रूम की तहकीकात करने के बाद में हॉन्ग को वही कार्ड मिलता है जैसा कार्ड उसने सुबह पुलिस स्टेशन के अंदर सियोंग के हाथ में देखा था वहीं पर अगले सीन में हम सिबियोक को देख पाते हैं जो कि एक अनाथालय यानी कि एक ऑर्फेनेज में आकर अपने एक छोटे से भाई से मिलती है सिबियोक अपने छोटे भाई को अनाथ आश्रम में इसलिए रखती थी क्यूँकी उसके माता पिता इस वक्त कोरिया में नहीं होते और वो अपने छोटे भाई को यह विश्वास दिलाती है की थोड़े ही टाइम में मेरे पास काफी सारा पैसा आ जाएगा तो मैं हमारे माता पिता को यहाँ पर ले आऊंगी वही पर सीन शिफ्ट होता है इसी कहानी के एक और मेन कैरेक्टर पर जो कि था अली ये भी एक वर्कर ही होता है और जब भी आकर अपने बॉस से पैसे मांगता है तो बॉस कहता है कि नहीं मेरी तबीयत खराब है और वैसे भी अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो जवाब में अली कहता है कि सर छह महीने हो गए आपने अभी तक मेरी सैलरी के पैसे नहीं दिए मुझे मेरे घर जाना है मुझे भी मेरा परिवार चलाना है लेकिन तभी उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है जिसके अंदर उस बॉस का हाथ पास में चल रही मशीन में चल जाता है और पैसों की भरी हुई थैली वहीं पर गिर जाती है तो अली मौका पाकर उस थैली को लेकर वहां से भाग जाता है और सीधा आकर अपनी बीवी को दे और कहता है कि मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके तुम यहां से पाकिस्तान वापस चले जाओ साथ ही हम यहां पर यह भी देख पाते हैं कि अली का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कि सिर्फ एक साल का था उसकी बीवी उससे पूछती है कि ये पैसे तुम कहां से लेकर आए कि ये पैसे गैर कानूनी है तो अली कहता है की ये मेरी मेहनत की कमाई है ये मेरी सैलरी है मगर मुझे कुछ और भी काम करना है इसलिए मैं चाहता हूँ की तुम यहाँ से चली जाओ वही पर अगेन सीन शिफ्ट होता है सीबीओ की तरफ जो की आकर एक दलाल से मिलती है और कहती है की मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ताकि तुम मेरे माता पिता को बॉर्डर पार करवा कर चाइना से कोरिया लेकर आ पाओ तो उन पैसों का क्या हुआ तो वो दलाल कहता है कि वैसे भी आजकल तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है बॉर्डर पे बहुत सारे पुलिस वाले हो चुके हैं उन्हें निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है उसमें तो थोड़ा पैसा और लगेगा तो सीबीओ पूछती है कि कितना पैसा लगेगा तो वो कहता है की करीब चालीस मिलियन वॉन जिसे सुनकर तो सीबीओ का दिमाग घूम जाता है और वो उसके मुंह पर जल्दी कॉफी ढोल देती है और कहती है की मैं तुम्हारे पास में पिछली बार भी पैसा लेकर आई थी मगर तुमने वो पैसा किसी को यू ही दे दिया ना ही मेरा काम हुआ और ना ही तुमने मुझे मेरे पैसे वापस करे तो मैं क्यों तुम्हारे भरोसा करो कि अगली बार भी तुम मेरा काम करोगे तो वह शख्स से विश्वास दिलाता है कि नहीं टेंशन मत लो तुम इस बार मुझे पैसे लाकर दो मैं तुम्हारे परिवार को वापस सही सलामत कोरिया में पहुंचा दूंगा वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम उसी बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो कि मछली की दुकान चलाया करती थी जिसका बेटा यानी की सांगू अपनी माँ को झूठ बोल रहा था की वो इस वक्त अमेरिका में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा है मगर तभी उसकी दुकान पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी माँ को कहते हैं की आपका बेटा एक चोर है जिसने कई सारे लोगों के पैसे हड़पे और अब वो पुलिस की नजरों से छुप भाग रहा है अगर आपकी उससे बात हो तो उसे कह देना कि सीधा अगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे वरना अगर हमने उसे पकड़ा तो मामला हालात से बाहर निकल जाएगा इस बात को जानकर उसकी मॉम काफी ज्यादा शौक हो जाती है जिसके बाद में हम सांगू को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने सूट बूट में बाथ टब के अंदर बैठकर बियर पी रहा होता है इस बात को सोच रहा होता है की आखिर वो इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएगा क्या वो वापस से उस गेम में जाना चाहता है या फिर वो खुदकुशी कर लेगा मगर तभी सांगू की डोर पर कोई उसकी बैल बजाने लगता है और जब सांगू वहाँ पर जाता है तो अगेन कोई अनजाना शख्स वही कार्ड उसे पकड़ा चला जाता है और उस पर एक पता लिखा होता है जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है हमारे लीड कैरेक्टर या फिर कह सकते हैं सियोंग पर जो कि एक बार के बाहर बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहां पर चचा की एंट्री होती है तो सियोंग उन्हें देखकर काफी खुश होता है कहता है कि चचा आप तो वही थे जो गेम में थे तो वो अंकल कहते हैं की हाँ मैं वही हूँ और मैं सोच रहा हूँ की शायद मुझे इस गेम में फिर से चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी मुझे तो ब्रेन ट्यूमर है मेरे पास में वैसे भी जिंदगी के जीने के दिन काफी कम बचे तो क्यों ना
जान से मार देता है और जो बॉस के आदमी से मारने के लिए आए थे उनसे बचकर एक नदी में कूद जाता है जिसके बाद में सीन अगेन शिफ्ट होता है सियोंग पर जो की अपनी बीवी से पैसे मांगने के लिए पहुंचता है और कहता है की मॉम की तबियत काफी ज्यादा खराब है मुझे दो मिलियन की जरूरत है मगर तभी उसका दूसरा हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी बीवी से कहने लगता है की आखिर ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है तभी वहाँ से सियोंग चला जाता है मगर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर उसका पति नीचे अगेन पहुंचता और कहता है कि सियोंग ये लो पैसे यही चाहिए थे ना तुम्हें तो सियोंग कहता है कि धन्यवाद जो आपने मेरी इस मोमेंट पर मदद करी लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जवाब में वो शख्स कहता है कि मेरे परिवार से आज के बाद कभी मिलना मत ये सुनकर तो सियोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी का पैसा उसी के मुंह पर मारकर वापस से चला होता कहता है की पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त इस कहानी के हर कैरेक्टर को पैसों की जरूरत होती है और अब हर कोई यही सोचने लगता है की क्या उन्हें उस गेम में वापस जाना चाहिए या फिर नहीं और फाइनली हर कोई यही डिसाइड करता है कि वो इस खेल में वापस जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर वो दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं और अब हर किसी के पास में वही गाड़ी आ जाती है जिसके बाद में उन सभी को बेहोश करके उसी वैन के अंदर सुला दिया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड भी यही पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एन एपिसोड थर्ड के बारे में बात करेंगे इसकी कहानी इसके सेकेंड एपिसोड के खत्म होने के जस्ट बाद के कंटिन्यूशन से ही स्टार्ट होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा की किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़िया उठाकर सभी कंटेस्टेंट को अपने साथ में ले जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनकी गाड़ियों का पीछा करते वक्त वो पुलिस वाला जून अब इन्हें फॉलो करता करता उस जगह तक जा पहुंचता है जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ एक पोर्ट पर पहुंचती है और तभी हम देखते हैं की उस पोर्ट के पास एक जहाज भी रेडी खड़ा होता है जिसके अंदर ये सारी गाड़ियाँ एक के बाद एक एंटर कर जाती है जहाँ पर जूनहू भी मौका पाकर अपनी गाड़ी से निकल छिपते छिपाते एक गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाता है और वो गाड़ी भी अब उस जहाज में पहुंच चुकी होती है जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अब ड्राइवर्स की शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है और अब सारे के सारे ड्राइवर्स जिन्होंने पिंक सूट पहन रखा होता है वो वहां से बाहर निकलकर अब दूसरे जिनकी शिफ्ट होती है वो गार्ड नीचे आकर सभी कंटेस्टेंट को चेक करने लगते हैं तभी हम देखते हैं कि मौका पाकर जून उसी गाड़ी में बैठ जाता है और जब एक पिंक गार्ड वहां पर आकर कंटेस्टेंट के कानों पर उस चिप को स्कैन कर रहा होता है जो की लास्ट टाइम इस गेम को खेलने से पहले इनके अंदर ऑलरेडी फिट कर दी गई थी तभी मौका पाकर जून उसी गार्ड को पेल देता है अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि भले ही गार्ड्स में से कोई एक गार्ड कम भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर कंटेस्टेंट में से कोई भी एक कम हो जाएगा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसी वजह से सभी कंटेस्टेंट के कान के पास में एक छोटी सी माइक्रोचिप से उन्हें हर बार स्कैन किया जाता था जबकि गार्ड को स्कैन करने के लिए सिर्फ उनका मास्क ही काफी था और ये बात इस वक्त तक जून को समझ में आ चुकी होती है इसी वजह से वो उस मारे हुए गार्ड के कपड़े पहन लेता है उसे अपने कपड़े पहनाकर साथ ही अपना जो पुलिस वाला आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी जेब में डालकर उसे पानी से नीचे पटक देता है मगर तभी एक और पिंग गार्ड वाला जिसके फेस पर रेक्टेंगल बना होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्या तुम्हें अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं पता तभी जून बोल जाता है कि मुझे बस उल्टी आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था तो वो कहता है कि क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता तुम्हें किसी के साथ में भी बात नहीं करनी है अब यहाँ पर आपको एक चीज एक्सप्लेन करता चलू स्कूड गेम के सभी गार्ड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है सबसे पहले आते हैं सर्कल उसके बाद में ऊंचे दर्जे वाले यानी की ट्राइंगल उसके बाद में उसके भी ऊपर दर्जे वाले यानी कि रेक्टेंगल सर्कल वाले गार्ड्स का काम ये होता है कि सभी प्लेयर्स के कपड़े चेंज करना खाना पीना पकाना नॉर्मल छोटे मोटे काम करना और जो मर जाते हैं उन्हें कॉफिन में डालकर जला देना वहीं पर ट्रायंगल वाले गार्ड्स का काम होता है उन सभी की पहरेदारी करना बींग ए सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि उनके हाथों में बंदूक भी होती है वही पर उसके ऊपर आते हैं रेक्टेंगल यानी की चोकड़ी देखा जाए तो ये स्टाफ के लीडर होते हैं और एक रेक्टेंगल एक बार में एक पूरी टीम को हैंडल करता है और ऐसी यहाँ पर करीब पचास से ज्यादा टीम बनी हुई है जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स को अंदर शिप में ले जाया जाता है कपड़े चेंज होते हैं उन्हें वापस से वही ग्रीन कलर का सूट मिलता है इस वक्त हम ये भी देख पाते हैं कि जब ये लोग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं सिबियोक के तो उस वक्त उसे थोड़ा सा होश आ जाता है और जब पिंग गार्ड उसके जेब से उसका चाकू निकाल कर रख रहे होते हैं लेकिन तभी सिबियोक चुपके से अपना चाकू वापस से अपनी जेब में रख लेती है और जब नेक्स्ट डे इन सभी को होश आता है तो ये सब अपनी आंखें खोलकर अपने आप को उसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर ये लास्ट टाइम इस गेम को खेलने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर सियोंग की मुलाकात चचा से भी होती है उसे तो अब तक ये लग रहा था कि शायद तक चचा ऊपर पहुंच गए होंगे लेकिन चचा तो माहिर वो कहां पर इतनी जल्दी ऊपर पहुंचने वाले थे हालांकि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर
जैसा तेज प्लेयर तो हमारे पूरे मोहल्ले में भी कभी नहीं था सांगू वहीं पर हम इस पूरे एपिसोड के मेन गुंडे या फिर कह सकते हैं लफंगे को भी देख पाते हैं जिसका नाम होता है जैंग वो आकर सीबीओ को कहता है ए जेब कतरी तू चाहे तो मेरी टीम में आ सकती है लेकिन यहाँ पर सीबीओ जानती थी की जैंग किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकता है वेल आपको इनकी पिछले पास से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ ये दोनों कभी एक साथ काम किया करते थे और जैंग ने ही सीबीओ को चोरी करना सिखाया था हालांकि रात गई बात गई और इस वक्त सीबीओ उसकी टीम में ज्वाइन होने से उसे मना कर देती है तभी वहाँ पर इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हान वो जैंग को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ जो भी तुम चाहो सब कुछ इस बात को सुनकर हालांकि जैंग खुश तो होता है वो पहले तो सोचता है कि उसे नहीं लेगा लेकिन फाइनली वो हान को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है जहां अब एक और तो ये सारे लोग बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे वहीं पर अब शिफ्ट चेंज हो जाने की वजह से जून भी अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन थे जिनमें ये लिखा था की आपको कैमरे की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना है इसका मतलब ये था की पूरे गेम की कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं खत्म ना हो जाए और कहीं सबके फेसेज रिवील ना हो जाए इसलिए हर किसी को अपना फेस छुपाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं मगर रात को सोते वक्त उसके पास के कमरे वाले खांसने लगते हैं अब जून होता तो हालांकि एक पुलिस वाला है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये तो मोर्स कोड है मोर्स कोड हम किसी की भी टकटकाहट घड़ी की सुई खांसने या फिर चम्मच के टमटमाने से बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आखिर मैसेज कैसे क्यों और क्या भेजा जा रहा है जिसमे जून को यह पता लगता है की अभी नंबर ट्वेंटी को हमारे साथ में होना जरूरी है मगर वो तो सो रहा है हालांकि ये बात जून को समझ में नहीं आती है इसलिए वो सो जाता है वही पर रात को हान जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गार्ड्स को बोलती है की मुझे सूसू आ रहा है मुझे जाने दो एक लेडीज हूँ इतने सारे आदमियों के बीच में तो यहाँ पर मैं कर नहीं सकती तो मुझे अभी वॉशरूम लेकर जाओ मगर तब भी कोई भी गार्ड आकर गेट नहीं खोलता तो गुस्से में आकर हान कहती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम आप गेट मत खोलिए मैं यहीं पर अपना झरना स्टार्ट कर देती हूँ इस बात को तो सुनकर गार्ड भी शौक हो जाते हैं इसलिए वो गेट खोल देते हैं मगर तभी वहाँ पर सीबीओ भी पहुंच जाती है जब ये दोनों वॉशरूम में जाती है तब हमें पता चलता है की हान तो यहाँ पर बेसिकली सुट्टा मारने के लिए आई थी मगर सीबीओ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था वो वहाँ पर आई थी अगले गेम में क्या होने वाला है उस बात की तहकीकात करने के लिए वो हान से कहती है चुपचाप बैठी रहे सुट्टा फूकती रहे और जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक बाहर मत जाना मैं देखकर आती हूँ कि आखिर कल कौन सा गेम हमें खेलवाया जाने वाला है वहीं से सीबीओ के ऊपर एयरवेंट में जाकर आगे जाने लगती है और तब वो एक छुपी हुई जाली से देख पाती है की ये लोग कुछ बड़े बड़े पतीलों में बना रहे हैं जिसके अंदर शुगर का यूज हुआ है अब हालांकि ये क्या बना रहे हैं ये इस वक्त तो सीबीओ को समझ में नहीं आता और वो चुपचाप जिस रास्ते से आई थी वापस से वही से निकल जाती है और ये दोनों वापस से अपने उसी हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर सारे प्लेयर्स सो रहे होते हैं जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब सभी गार्ड्स अपने रूम से निकलकर बाहर आ चुके होते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं वहीं पर अब इस वक्त सारे के सारे प्लेयर्स भी रेडी हो चुके होते हैं अपना नेक्स्ट गेम खेलने के लिए सबसे पहले तो इन्हें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराया जाता है और वहीं पर हम देखते हैं की एक शख्स को एक ब्रेड के अंदर एक छोटा सा क्लू मिल जाता है की नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है वेल हालांकि गेम के रूल ये है की इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है की नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है मगर इस शख्स जो कि एक डॉक्टर है इसे नेक्स्ट गेम के बारे में क्यों बताया गया वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसी बीच हम देख पाते हैं कि सांगू आकर सिब्योक से पूछता है कि कल रात को तुम कहा गई थी क्योंकि मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना था कि तुम्हें नेक्स्ट गेम के बारे में पता चल चुका है मुझे बताओ की तुमने क्या देखा तो सिब्योक कहती है की वो लोग कुछ बना रहे थे अब वो क्या बना रहे थे मुझे इसके बारे में नहीं पता बस सिर्फ ये पता है की उसके अंदर शक्कर का यूज हुआ है जिसके बाद में सारे कंटेस्टेंट को एक बड़े से प्ले में लेकर आया जाता है उस प्ले के अंदर खेलने के काफी सारे झूले भी बने हुए थे उन्हें देखकर धीरे धीरे सियांग को ये पता लगने लगता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक सीन भी देख पाते हैं जब बचपन में सांगू अपने झूलों पर खेलता था तो वहीं पर एक चिक्की बनाने वाला शक्कर और मूफली की चिक्की बनाकर उन्हें देता था जिसके अंदर एक शेप होता था और उन्हें वो शेप तोड़ खाना होता था और तभी वो अपने सामने चार अलग अलग शेप भी देखता है जिनमें थे सर्कल ट्राइंगल स्टार और अम्ब्रेला इन्हें देख तो अब फाइनली सांगू को ये क्लियर तो हो ही जाता है की नेक्स्ट गेम हमें यही करना है यानी कि उन शेप्स को बाहर निकालना तो वह सबसे इजी शेप चुन लेता है जो कि होता है ट्रायंगल। तो सियांग उससे पूछता है कि सांगू तुम तो काफी होशियार हो आखिर नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है अगर तुमने यहाँ पर ट्रायंगल चुना है तो क्या हमें भी यही चुनना है हालांकि यहाँ पर सांगू उसकी मदद तो करना चाहता था लेकिन उसके मन में लालच भी था इसलिए वो कह देता है की अगर हमने एक ही सारी चीज चुन ली और क्या पता वो खतरे से खाली नहीं हु
मुश्किल यानी कि अम्ब्रेला को चूज करता है इसके बाद में इन सभी की लाइन लगती है और इन सभी को अपने शेप्स के सामने खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है और फिर एक एक करके इन सभी को बारी बारी से छोटे छोटे बॉक्सेस दिए जाते हैं अब इन सभी के पास में सिर्फ दस मिनट होते हैं उस शेप को सुई की मदद से बाहर निकालने के लिए अगर किसी ने भी अपने टाइम के अंदर इस शेप को बाहर नहीं निकाला तो उसे वो पिंक गार्ड मार देंगे और अगर वो शेप टूटा भी तब भी पिंक गार्ड उन्हें जान से मार देंगे जिसके बाद में अब हर कोई अपनी कोशिश में लग जाता है सभी लोग उस सुई से अपने शेप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अब जैसा कि ट्रायंगल सबसे ज्यादा इजी था तो सबसे पहले कामयाब हो जाता है सांगू मगर वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के शेप टूटने लगते हैं तो वहां पर पिंक गार्ड आकर उन्हें जान से मार डालते हैं इस खून खराबे को देखते हुए तो अब हर कोई अपनी जी जान से कोशिश करना स्टार्ट कर देता है और अपने शेप को पूरे दिल से निकालने की कोशिश भी करता है इस वक्त सभी के अंदर डर का माहौल हो चुका था सियांग को तो अपना काम करते करते पसीने तक आने लगते हैं और तभी उसके पसीने की कुछ बूंदे आकर उस शक्कर की चिक्की पर टपक जाती है और उसे पता चलता है कि लिक्विड के गिरने से ये थोड़ी थोड़ी पिघल रही है तो क्यों ना इसे चाट कर पिघला कर फिर ठीक से निकाला जाए और अब देखते ही देखते बच्चों वाली बेवकूफी की हरकत सियांग करके अपने उस शेप को बाहर निकालने की कोशिश करता है जिसे वहां पर मौजूद सभी लोग देखने लगते हैं और इस वक्त तक समय भी काफी निकल चुका होता है यहाँ पर चचा को भी ट्रेक समझ में आ चुकी होती है और वो भी कैसे तैसे करके चाट चाट के फाइनली अपने स्टार को बाहर निकाल लेते हैं इस वक्त तक सिबियोग भी कामयाब हो जाती है और हान जिसके पास में एक लाइटर होता है वो अपनी सुई को गर्म कर करके अपने उस शेप को बाहर निकाल लेती है और जाने से पहले वो लाइटर जैंग को दे देती है जिसकी मदद से जैंग भी अपनी सुई को गर्म कर करके उस शक्कर की चिक्की में से अपने शेप को बाहर निकाल लेता है वही पर आखिरी में हम देख पाते हैं कि सियोंग इस वक्त भी अपने उस शेप को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है क्योंकि उसी के पास में ही सबसे डिफिकल्ट शेप था जो की था अम्ब्रेला बट फाइनली काफी कोशिशों के बाद में सियोंग भी कामयाब हो जाता है और अपने शेप को बाहर निकाल कर गार्ड को दिखाकर वहां से निकल जाता है यानी कि उसका ये टास्क कंप्लीट हो चुका था अब इस वक्त यहाँ पर गेम के 10 मिनट भी खत्म हो जाते हैं और जो भी लोग अपने इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए थे पिंक सूट वाले आकर सभी को गोली मार देते हैं तभी वहां पर एक शख्स हिम्मत करके पिंक गार्ड में से एक की बंदूक ले लेता है और कहता है की अगर मुझ तक आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो वहां पर एक रेक्टेंगल शेप वाला गार्ड आकर उसे कहता है की तुम गोली नहीं चला सकते तो वो आदमी कहता है की मुझे अपनी शक्ल दिखाओ और जब वो लड़का अपनी शक्ल हटाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी उम्र तो 18 से भी कम है वो तो एक लड़का है इस वजह से वो शख्स खुद ही अपने आप को गोली मार लेता है मगर तभी पीछे से आ जाता है फ्रंटमैन और वो अपनी बंदूक से उस लड़के को शूट कर देता है क्योंकि फ्रंटमैन और साथ ही स्क्विड गेम का ये रूल था कि कोई भी गार्ड अपना फेस रिवील नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए जहाँ पर इस वक्त जून की नजर उस गार्ड पर पड़ चुकी होती है और वह अब उसके मास्क को उठाकर देख रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यही पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एंड फोर्थ एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसके शुरुआत इसके लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूशन से ही होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ पिंक गार्ड्स उसी डॉक्टर को लोगों की नजरों से छिपते छिपाते कई सारे दरवाजों में से एक लोकेशन पर लेकर जा रहे होते हैं इसका मतलब साफ था कि जिस तरीके से उसे हर बार गेम से पहले ही क्लूज मिल जाया करते थे ये लोग वही थे जिसके बदले में डॉक्टर उनका कोई पर्सनल काम किया करता था वो पर्सनल काम क्या करता था वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा वही पर सीन शिफ्ट होता है बाकी सभी प्लेयर्स पर जहाँ पर हम देख पाते हैं सियोंग को अपने सभी दोस्तों के साथ में क्योंकि अब उन्होंने अपनी खुद की भी एक टीम बना ली होती है वेल well, हालांकि इस वक्त तक सियोंग काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसने समय के खत्म होते के साथ ही अपने टास्क को पूरा किया था अगर वो समय पर अपना टास्क पूरा नहीं कर पाता तो वहां पर पिंक गार्ड जाकर उसे जान से मार डालते वहीं पर सांगू भी खड़ा था और वो उसे सॉरी भी कहता है क्योंकि सांगू को तो पता चल ही चुका था की ये पूरा गेम उन शुगर पीसेज में से उस डिजाइन को निकालना था जो की कुछ में ईजी और कुछ में डिफिकल्ट था मगर सियोंग कहता है की नहीं दोस्त ऐसी कोई बात नहीं वही पर चचा भी सियोंग का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते और कहते कि तुम्हारी चाटने वाली टेक्निक मेरे काम आई उसी की वजह से मैं बच पाया वरना आज मैं भी ऊपर पहुंच जाता जिसके बाद में अब सभी प्लेयर्स अपने प्लेस यानी कि अपने सोने वाली जगह पर पहुंच चुके होते हैं वहीं पर हम देख पाते हैं कि उस पिगी बैंक का जो अमाउंट था अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि उसके अंदर एलिमिनेट हुए सारे के सारे प्लेयर्स के पैसे एड हो चुके थे हालांकि ये गेम का ही सिस्टम था की जो भी मर जाएगा उसके हिस्से का पैसा आगे जाने वाले प्लेयर को मिल जाएगा हालांकि यहाँ पर इस बात को देख कुछ लोगों के मन में लालच भी आ जाता है जहाँ पर वो ये सोचने लगते हैं कि जितने कम प्लेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा प्राइज मनी होगा हालांकि जो बात इन प्लेयर्स के मन में चल रही होती है वैसा ही कुछ इस गेम के डेवलपर्स के माइंड में भी था कि जितने कम
से वो कमजोर प्लेयर से अपना पीछा भी छुड़वा सकते हैं वहीं पर हम देख पाते हैं कि जैंग और जैंग की टीम जिसके अंदर करीब पांच मेंबर्स अब हो चुके थे ये लोग कम खाने की वजह से दोबारा लाइन में लग जाते हैं और दूसरों की पाती मार लेते हैं और जब खाना खत्म होने लगता है तो लास्ट में पांच लोग बच जाते हैं तो उनमें से एक शख्स कहता है की मेरा खाना कहाँ गया तो गार्ड्स कहते हैं की हमने तो सभी लोगों को काउंट करके ही बनाया था और आप लोगों को काउंटिंग के हिसाब से ही आपका खाना मिला है तब यहाँ पर इन्हें पता चलता है की बाकी बचे पांच लोगों का खाना जैंग की टीम ने उड़ा लिया है इसलिए उनमें से एक शख्स अपना सोडा और अपना अंडा लेने के लिए उसके पास में जाता है मगर जैंग उसी पर हावी हो जाता है और देखते ही देखते उन दोनों के ही बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है अब हालांकि यहाँ पर जैंग तो उससे काफी ज्यादा ताकतवर था इसी वजह से वो पतला दुबला आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता और जैंग मार मार कर उसकी हालत बुरी कर देता है मगर जब काफी देर पड़े रहने के बाद में भी वो शख्स नहीं उठता तो सियोंग आकर उसे देखता है तो पता चलता है की वो शख्स तो वही पर मारा गया है इस वजह से सियोंग वहाँ पर जाकर पिंग गार्ड को भी कहता है की आप कुछ करते क्यों नहीं इसने यहाँ पर शख्स की जान ले ली लेकिन अभी गेम का रोल था कि अगर सभी प्लेयर्स आपस में ही लड़ते हैं तो गार्ड्स उन्हें नहीं रोकेंगे इनका काम यह था कि बस चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखना जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जैसे ही वो शख्स मर चुका होता है तो उसके हिस्से के पैसे भी उस पिगी बैंक में एड हो जाते हैं जो की सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और अब इस वक्त तक पूरे गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लोग ही बचे होते हैं और टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी बन चुका होता है करीब चौतीस बिलियन नौ मिलियन वॉन्ग वही पर सीन शिफ्ट होता है जून की तरफ जिसने की अब इस वक्त तक स्क्वायर वाला मास्क पहन लिया होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर वाले ट्रायंगल और सर्कल वालों के सीनियर होते हैं इसीलिए अब वो अपने सारे काम आसानी से कर पाएगा यानी कि उन लोगों की तहकीकात यहाँ पर क्या और कैसे चल रहा है उसके पीछे कौन है उन सभी की जांच पड़ताल और बाकी सारे सच्चे सबूत निकालना वही पर हम ये भी देख पाते हैं की जिन गार्ड ने स्टार्टिंग में डॉक्टर की मदद करी थी वो अब उसे उस प्लेस पर लेकर आते हैं जहाँ पर ये डॉक्टर ऑन द स्पॉट शूट हो जाने के बावजूद भी बच जाने वाले प्लेयर्स के ऑर्गन निकालने का काम करता था और ये काम ये गार्ड्स काफी टाइम से कर रहे थे वेल well, यहाँ पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हमें पता चलेगा कि ये जो पूरा खेल है ये करीब 1988 से चलता आ रहा है जिसमें हर राउंड के अंदर काफी बार नए नए विनर्स बन चुके हैं और इसी तरीके से ये खेल अभी तक जारी है इस बीच में कुछ गार्ड ने अपना ही प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऐसे डॉक्टर या फिर कुछ ऐसे लोगो को चूज किया जो की एक्सटर्नल सोर्स पर इनको कुछ पैसा कमा कर दे पाए अगर एक तरीके से देखा जाए तो ना ही दूसरे प्लेयर्स को और ना ही इस गेम के डेवलपर्स को इन छुपे चोरों के बारे में पता है यहाँ पर ये पिंग गार्ड हर बार ऐसा किया करते थे और डॉक्टर को आने वाले खेल के बारे में पहले ही बता दिया करते थे और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खाना भी दे दिया करते थे क्योंकि वैसे भी डॉक्टर की वजह से तो इन्हें मुनाफा हो ही रहा था जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सांगू पर जो की अपनी टीम को यह बता रहा होता है की हो सकता है की आज रात हम सभी पर हमला होगा क्यूँकी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं यहाँ पर ये लोग लड़ झगड़ कर ही आपस में एक दूसरे को कम कर देंगे ताकि प्राइज मनी बढ़ जाएगा और जो जीतेगा सारा पैसा उसे मिल जाएगा तो क्यों ना हम एक टीम बनकर उनका सामना करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। जिसे सुनकर अब सियोंग भी सीबीओ के पास जाकर कहता है कि अगर लाइट होने के बाद में तुम्हें कुछ भी हलचल या फिर लड़ाई होने का अंदेशा हो तो तुम सीधा हमारे पास में आ सकती हो क्यूँकी हमने अपनी एक टीम बना ली है तुम हमारे पास में सुरक्षित रहोगी मगर सीबीओ के कहती है की मुझे तो तुम पर भी भरोसा नहीं की क्या पता शायद तुम भी मेरी जान ले लो इसलिए मैं अपना काम अपने हिसाब से देख लूंगी तुम अपना काम करो वही पर अगले सीन में हम अगेन डॉक्टर और साथ ही उन्हीं पिंग गार्ड को देखते हैं जो कि डॉक्टर को ये बता रहे थे कि हो सकता है कि आज प्लेयर्स के बीच में लड़ाई होगी इसलिए चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाना और सांस तक की आवाज मत लेना क्योंकि इस बार हमने उन्हें खाना कम दिया है और कम खाना होने की वजह से उनके बीच में रात को तो लड़ाई जरूर होगी क्योंकि वहाँ पर खाना कुछ लोगों को मिला होगा और कुछ को नहीं मिला होगा इसीलिए हो सके तो किसी ताकतवर टीम के साथ में मिल जाना और एक टीम बनाकर ही काम करना जिसे सुनकर डॉक्टर वापस जाकर जैंग की टीम को ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पर जैंग की टीम उसे कहती है की हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल क्यों करें तो डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है कि अगले गेम में क्या होने वाला है जिसे सुनकर फाइनली जैंग डिसाइड करता है कि डॉक्टर को शामिल कर लेना फायदे का सौदा रहेगा जिसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि सारे पिंक गार्ड जिनके पास में ट्रायंगल होता है और साथ ही बंदूकें भी होती है वो लोग बींग सिक्योरिटी दरवाजे के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं जिनमें जून भी शामिल हो जाता है मगर ये तब तक लड़ रही टीम को नहीं रोकेंगे जब तक फ्रंट मैन का आदेश नहीं आ जाता यानी की ये लोग बस छिप तमाशा देखने वाले थे और अब जैसे ही यहाँ पर बाकी लोगों के बीच में लाइट्स बंद होती हैं तो जैंग और जैंग की टीम कुछ नुकीले हथियार जैसे कि उनके पास
तैसे तैसे सिबियो को अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाती है मगर फिर भी जब जैंग उसका पीछा कर रहा होता है तो वहाँ पर सांगू और अली पहुँच कर की जान बचा लेते हैं जहाँ पर अब ये तीनों चचा को ढूंढने लगते हैं मगर इन्हें पता चलता है की चचा तो अपने प्लेस पर है ही नहीं काफी ढूंढने के बावजूद भी चचा उन्हें नहीं मिलते और इस वक्त तक पूरे के पूरे हॉल के अंदर लड़ाई का माहौल हो चुका था हर कोई अपनी जान बचाने प्लस कमजोर लोगों को खत्म करने में लगा था ताकि गेम की प्राइस मनी और बढ़ पाए और जीतने वाले को बहुत सारा पैसा मिल जाए मगर तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर ऊंचाई पर खड़े चचा उन सभी लोगों को कह रहे होते हैं कि आप सभी रुक जाइए लड़िए मत अगर आप सभी यहीं पर मर जाएंगे तो आगे गेम कौन कंटिन्यू करेगा जिसे सुनने के बाद में फ्रंट मैन वहाँ की लाइट को ऑन करवा देता है और वही पर दरवाजे के पीछे खड़े गार्ड्स को अंदर भिजवा देता है अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को देख हर कोई अपने हाथ खड़े कर लेता है और अपनी जगह पर वापस से पहुंच जाता है जहाँ पर जून देख पाता है की हर जगह पर लाशें बिखरी पड़ी है वही पर अब सर्कल वाला स्टाफ आकर उन लाशों को अपने साथ ले जाने लगता है कॉफिन में डालकर जलाने के लिए वहीं पर मौका पाकर जून सियांग के पास आकर उससे पूछता है कि यहाँ पर हांग नाम का कोई शख्स है क्या तो सियांग बताता है कि मैं ऐसे किसी नाम के शख्स को नहीं जानता और अब जब पूरा माहौल ठीक हो जाता है सारी डेड बॉडीज वहाँ से हट जाती है तो सियांग को उस स्क्वायर वाले गार्ड की बात याद आती है की हांग नाम के शख्स के बारे में वो खोज रहा था इसलिए वो अपने सभी टीम में नाम पूछने लगता है जहाँ पर वो सांगू का नाम तो जानता था क्यूँकी वो स्कूल फ्रेंड्स थे वही पर अली भी अपना नाम बताता है की मेरा नाम अली मोहम्मद है और मैं पाकिस्तान से हूँ फिर वो लोग चचा का नाम पूछते हैं तो चचा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं घबराने लगते हैं और उन्हें अपना नाम याद नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पर सियांग कहता है ठीक है चचा नो प्रॉब्लम आप अपना नाम रहने दीजिए हम तो वैसे भी आपके बच्चे हैं आपको पंकल कहकर बुलाते रहते हैं तो रहने दीजिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए जिसके बाद में लाइट बंद हो जाती है और अब सारा स्टाफ भी सोने के लिए चला जाता है जून भी अपने कमरे में वापस आ जाता है और वहाँ पर घटे वाक्य को अपने मोबाइल में मैसेज के थ्रू लिख किसी को सेंड करना चाहता होता है मगर नेटवर्क न आने की वजह से वो उसे अपने मोबाइल में सेव कर लेता है वहीं पर हम देख पाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पर इस वक्त तक भी चचा सोए नहीं होते हैं। तो सियांग उनसे पूछता है कि आप रात भर जाग रहे थे आप सोए क्यों नहीं तो चचा कहते हैं कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब था और अगर कोई आकर तुम पर हमला करता तो फिर तुम लोगों को बिचारों का क्या होता इसलिए मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए जाग रहा था वेल दिस वॉज सो वनी इसके बाद में अगले गेम की बारी आ चुकी थी जहाँ पर सभी प्लेयर्स को एक व्हाइट कलर के रूम में ले जाया जाता है और साथ ही उन्हें कहा जाता है की आप लोग दस दस जनों की टीम बना लीजिए जहाँ पर सांगू अपनी टीम से कहता है कि हमारे पास में ऑलरेडी एक लड़की और एक बूढ़ा इंसान है इसलिए हमें पांच तगड़े कंटेंडर यानी कि पांच लड़कों की टीम चाहिए होगी ताकि हम एक मजबूत टीम बन पाए तो ये पांचों डिसाइड करते हैं कि एक एक जना जाकर एक एक मेंबर को अपनी टीम में ऐड करवाएंगे अब देखते ही देखते यहाँ पर सभी लोग अपनी दस की टीम बनाने के लिए हर किसी के पास में जा जाकर अप्रोच करने लगते हैं जहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं की इस वक्त सीबीओक जाकर एक दूसरी लड़की के पास पहुंचती है जो की अकेले ही बैठी थी और अब फाइनली वो छोटी लड़की भी इनकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है जहाँ दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि इस वक्त तक जैंग की पूरी टीम के अंदर उसने 10 कंटेंडर यानी कि 10 तगड़े बंदे ले लिए होते हैं तो हान उससे कहती है कि तू तो मेरा दोस्त था आखिर तूने मेरे साथ में दगाबाजी क्यों करी तो जैंग कहता है कि इस वक्त मुझे ज्यादा तगड़े लोगों की जरूरत थी अगले गेम में देखा जाएगा और वो हान को अपनी टीम से निकाल देता है वही पर हम ये भी देख पाते हैं की इस वक्त तक सियाओं की टीम में टोटल नौ जने ही होते हैं और एक जने की जगह बची होती है तो वहाँ पर हान आकर इन्हें ज्वाइन करती है और अब इन लोगों की भी दस की टीम कम्प्लीट हो चुकी होती है क्योंकि जैसा कि एक रात पहले हमने देखा था कि टोटल 87 जने बचे हैं और लड़ लड़ाकर वहां पर सात जने मर चुके होते हैं इसलिए कि अब टोटल 80 जने जो कि बचे होते हैं वो आठ टीमों में डिवाइड हो जाते हैं और अब उन आठ टीम्स को एक और दूसरी लोकेशन पर ले जाया जाता है जहां पर इनका नेक्स्ट गेम होता है टग ऑफ वॉर यानी की दो टीमों के बीच में रस्सी को खेचना और जो टीम जीतेगी वो बच जाएगी और जो टीम हारेगी वो ऊंचाई से गिर मारी जाएगी जहाँ पर सबसे पहले जैंग की टीम जाती है और उसके अपोजिशन में कोई कमजोरी टीम पहुंचती है अब जैसा की जैंग की टीम में सारे मर्द और सबसे ज्यादा तगड़े मुस्टंडे होते हैं तो उन लोगों का जीतना तो लाजमी था और देखते ही देखते वो लोग जीत भी जाते हैं और सामने वाली टीम नीचे गिरकर मारी जाती है जहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि नीचे गिरे लोगों को पिंग गार्ड जाकर कॉफिन में डाल रहे होते हैं चाहे कोई जिंदा हो या चाहे कोई मर चुका हो लेकिन अगर इन्हें कोई जिंदा बॉडी वहाँ पर मिलती थी तो ये लोग उसके कॉफिन पर एक खून से प्लस का साइन बना देते थे ताकि आगे जाकर जो छुपी हुई पिंक टीम डॉक्टर के साथ में मिली हुई है वो इनके ऑर्गन निकाल बाहर ब्लैक मार्केट में बेच सके और अब देखते ही देखते बाकी टीम्स का भी वही हाल होता है जिसके बाद में
टीम का एक मजबूत हिस्सा सबसे आगे और टीम का दूसरा मजबूत हिस्सा सबसे पीछे वहीं पर सभी लोग एक लेफ्ट और एक राइट में होना चाहिए जिन्हें की दम लगाते वक्त काउंटिंग के साथ में पीछे जाना चाहिए और अब इसी के साथ इनकी टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है जहाँ पर गेम के स्टार्ट होते के साथ ही ये लोग उस रस्सी को खेच पीछे की ओर झुक जाते हैं और उस पूरी पोजिशन को दस सेकेंड तक होल्ड करते हैं ताकि अपोजिशन पार्टी इन्हें टच से मस न कर पाए और अब जब धीरे धीरे करके उनकी टीम का हौसला कम होने लगता है तो यहाँ से सियांग की टीम अपना दम लगाना चालू करती है लेकिन अब जैसा कि उन सभी की टीम में मर्द थे और इस टीम के अंदर तीन तो ऑलरेडी लड़किया प्लस एक बुढ़े अंकल भी थे तो इनमें तो दम कमी था तो ये लोग धीरे धीरे हारने लगते हैं मगर तभी वहाँ पर सांगू कहता है की एक पल के लिए रस्सी को छोड़ना और वापस से पीछे खेच लेना तो पहले तो इनकी टीम मना करती है की तुम ये क्या पागल की बातें कर रहे हो अगर हमने एक सेकंड के लिए भी रस्सी छोड़ी तो वो लोग हमें पूरी तरीके से खेच लेंगे लेकिन सांगू के जोर देने पर फाइनली वो लोग एक सेकंड के लिए रस्सी छोड़ते हैं और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड फिफ्थ के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत इसके लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूशन से ही होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट में हमने देखा था की कि किस तरीके से टग ऑफ वॉर में एक तरफ तो सांगू की टीम होती है वही पर दूसरी टीम जिसके अंदर सारे तगड़े लोग भरे होते हैं जहाँ पर सांगू के कहने पर सभी लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया था जिससे कि सियांग तो बिल्कुल उस डेडलाइन के एंड पॉइंट पर ही पहुंच जाता है मगर जैसे ही वहां पर जोर न मिलने की वजह से सामने की टीम गिरती है तो दूसरी तरफ सियांग की टीम पूरा जोर लगा देती है और वो लोग वन बाय वन काउंटिंग करते करते ज्यादा जोर लगाकर अपनी पूरी शक्ति से उस रस्सी को खेचने लगते हैं जिससे की ये टीम जीत जाती है और सामने वाली टीम हार जाती है और रस्सी से लटक जाती है तभी एक बड़ा सा तेज धार औजार आकर उस रस्सी को काट डालता है जिससे की वो लोग सभी नीचे गिर मारे जाते हैं यहाँ पर अब सियांग की टीम ये टक ऑफ वॉर गेम जीत चुकी थी और जब वो लोग वापस से अपने हॉल में आते हैं तो जैंग की टीम उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें तो ये लग ही नहीं रहा था कि सियांग और उसकी टीम भी कभी जीत पाएगी क्योंकि उसमें तो सारे के सारे कमजोर लोग ही भरे हुए थे well, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में जहाँ पर आप लूडो क्रिकेट कॉल ब्रेक और पूल जैसे सत्तर ऐसी ज्यादा गेम्स खेल के जीत सकते हैं पचास लाख तक के कैश प्राइज अब आप लोग फ्री खेलो या पेड वो चीज आप पर डिपेंड करती है और यही नहीं मैंने तो अपनी आईपीएल की फैंटेसी टीम भी इधर बना ली है और डरना बिल्कुल भी मत क्योंकि आपको यहाँ पर अपने ही जैसे बिल्कुल रियल प्लेयर्स मिलेंगे तो जीतना भी एकदम इजी है जीते हुए सारे कैश प्राइज को इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं पेटीएम यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू वैसे यहाँ विंजो स्टोर भी है जहाँ आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर और आप बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा हॉटस्टार डोमिनोज एंड एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हैं सो पैसे जीतो भी और बचाओ भी बाकी और क्या चाहिए भाई तुम्हें के टी एम रॉयल इनफील्ड आई फोन थर्टीन वो भी मिल रहा है इधर रोज स्पिनर घुमाने पर तो जाओ और डाउनलोड करो आप आलसियों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है वो भी पचास रूपए बोनस के साथ गो एंड डाउनलोड विंजो ऐप वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नीचे ब्रिलिंग पॉइंट पर जहाँ पर मर जाने वाले सारे कंटेस्टेंट को लाया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है मगर जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ के कुछ लोग जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स की हेरा फेरी करा करते थे उन्होंने ऐसे कुछ बॉक्सेस पर प्लस बना दिया था जिनमें कोई प्लेयर इस वक्त तक भी जिंदा थे जहाँ पर एक न्यू बॉडी को पाकर वही का स्टाफ मेंबर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है वही पर सीन शिफ्ट होता है अगेन हॉल में जहाँ पर जीते हुए सभी प्लेयर्स को खाने के लिए एक एक भुट्टा मिलता है इस सीन को देखने से हम व्यूअर्स को ये तो पता चल ही गया था कि इस वक्त तक पूरे स्क्विड गेम के मेंबर्स या फिर कह सकते हैं कि डेवलपर्स इन प्लेयर्स को बहुत ही कम खाना दे रहे थे मेन वाइल हान सांगू से पूछती है कि इस टीम का कैप्टन कौन है मुझे तो लगता है कि शायद तुम ही होंगे तो वहाँ पर सांगू कहता है कि हम लोग सारे के सारे ही कैप्टन हैं साथ ही वो उसे एक बात और कहता है की जैंग ने अपनी टीम में ऑलरेडी तगड़े लोगो को भर लिया था ऐसा लग रहा हो मानो की उसे इस गेम के बारे में पहले से ही पता चल गया था और अब जैसा की रात का समय हो चला था तो दस मिनटों में वहाँ की लाइट बंद होने वाली थी और सबके मन में लास्ट नाइट हुए हादसे की वजह से इस वक्त भी डर था कि अगर लाइट बंद हुई तो अगेन हम पर हमला हो सकता है इसलिए वो पूरी टीम मिलकर एक प्लान बनाती है कि हमारी टीम में से दो दो जने रात को जाकर पहरा देंगे जिससे टीम के बाकी के मेंबर्स आराम से सो पाएं। वहीं पर सियांग भी कहता है कि क्यों ना हम अपने पास में एक बड़ी सी दीवार बना ले ताकि वो लोग हम पे अटैक करने से पहले उस दीवार को तोड़े जिससे की हम लोग नींद में से जाग जाए और हमें लड़ने का मौका मिल पाए इस बात से सभी एग्री हो जाते हैं और अब देखते ही देखते सारे टीम के मेंबर्स वही पर बैठ से एक बड़ी सी दीवार बनाने की कोशिश करते हैं मगर तभी वहाँ पर 
जैंग आ जाता है और वो सियांग से कहता है कि तुम्हारी ये दीवार तो मैं बड़ी ही आसानी से तोड़ दूंगा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे तो सियांग उससे कहता है कि तुम मेरी छोड़ो अपनी चिंता करो क्योंकि जिस तरीके से तुम बदमाश हो तो तुमसे ज्यादा बदमाश तो तुम्हारी खुद की टीम में भरे पड़े हैं क्या पता हमें साफ करने से पहले वो लोग तुम्हें ही ना साफ कर दे अगर मैं उनकी जगह पर होता तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यानी कि तुम्हारा ही पत्ता साफ करता ये बात सुनकर जैंग काफी डर जाता है और अपनी टीम से आकर कहता है की आज रात कोई भी लड़ाई नहीं होगी हम गेम को नॉर्मल वे में ही खेलेंगे जहाँ पर लाइट्स बंद होने में सिर्फ और सिर्फ अब एक मिनट ही बाकी था जिसमें सियोंग कहता है कि आज रात सबसे पहले मैं और सांगू पहरा देंगे मगर सांगू सियोंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा थके हुए हो क्यों ना आज रात पहले मैं और अली पहरा दे लें बाद में तुम दे लेना और अब वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती है जहाँ पर पहरा देने के लिए अली और सांगू दीवार के सामने ही बैठे होते हैं मगर तभी अली अपना बचा हुआ कौन सांगू को देता है क्यूँकी उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी पहले तो जब वो लोग वापस से अपने घर लौटे थे तो सांगू ने उसे खाना भी खिलाया था घर पर बात करने के लिए फोन भी दिया था और रास्ते में जाने के लिए बस का किराया भी दिया था अली उसके बदले थैंक यू बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पा रहा था इसलिए उसने आज अपनी पाती का भुट्टा सांगू को दिया जहाँ पर सांगू उस भुट्टे को आधा आधा कर देता है और कहता है कि लो इसमें आधा तुम्हारा भी होना चाहिए और अब धीरे धीरे करके उनकी भी दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाती है जहाँ पर सांगू अली से पूछता है की आखिर तुम उस गेम में क्यूँ आए तो अली बताता है की मेरा पूरा नाम अली मोहम्मद है मैं पाकिस्तान से आया हूँ मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पर रहता हूँ मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र सिर्फ एक साल है वही पर सीन शिफ्ट होता है उन सभी गार्ड पर जो की इलीगल काम कर रहे होते हैं तो उनमें से एक शख्स जून हो से पूछता है कि नंबर 29 कल तुम क्यों नहीं आए थे क्योंकि तुम जानते हो ना कि हमारा काम कितना खास है अगर कल तुम नहीं आए तो ध्यान रखना तुम्हारी हालत काफी ज्यादा पूरी कर देंगे हम लोग यहाँ पर बेसिकली जून ने अपने मास्क को चेंज करके स्क्वायर से सर्कल पहन लिया होता है क्यूँकी अगर वो स्क्वायर पहनेगा तो यहाँ पर नीचे लोगो को शक हो जाएगा की कोई बड़ा स्टाफ का मेंबर हमारे ऊपर नजर रख रहा है और सारी बातों की छानबीन करने के लिए उसे नीचे उस प्लेस पर पहुँचना ही था जहाँ नीचे पहुँचने के बाद का नजारा जब जून अपनी आंखों से देखता है तो उसके पैरों तले तो जमीन के सक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लाइफ बॉडी की इंटरनल पार्ट्स को निकाल कर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग का काम हो रहा था जहाँ पर उन्हीं में से आपस में कुछ लोगों में झड़प हो जाती है कोई कहता है कि आज डिलीवरी तुम दोगे कोई कहता है कि तुम क्यों नहीं चले जाते हो तो सामने वाला कहता है की तुम्हे क्या लगता है की गोताखोरी करना कोई आसान बात है इसमें काफी मुश्किल होती है और कभी कभार तो पूरे पैसे भी नहीं मिल पाते इसका मतलब ये था की उन सभी को पानी के नीचे से जाकर डिलीवरी देनी पड़ती थी और वापस से उसे किसी सीक्रेट दरवाजे से लौटना पड़ता था क्यूँकी मेन दरवाजों पर तो ट्रायंगल वाले गार्ड्स खड़े होते हैं जहाँ पर अब बारी आती है जून की वहीं पर अपना इलाज खत्म कर लेने के बाद वे डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि कल के गेम का क्लू बताओ मुझे तो वो गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त क्लू नहीं मिलेगा पहले बाकी सारी बॉडीज का काम भी निपटाओ वही पर सीन शिफ्ट होता है जैंग की तरफ जो की रात भर सोया ही नहीं था क्यूँकी उसे सियोंग की बात घर कर गई थी इस वक्त उसे ये लग रहा था की हो सकता है की मेरी टीम की कमी नहीं मुझे जान से मारने के बारे में प्लान बना ले इसीलिए वो रात भर जाग कर लोगों पर नजर रख रहा था मगर तभी उसी की टीम का मेंबर आकर उससे पूछता है क्या डॉक्टर यहाँ पर है तो जैंग को याद आता है कि इस वक्त तक भी डॉक्टर हमारे साथ नहीं है आखिर वो इतनी देर से है कहाँ पर ये बात उन सभी लोगों को अजीब लग रही थी क्योंकि उसे गए वे काफी वक्त हो चला था वहीं दूसरी तरफ अब बारी थी सियोंग और चचा की जहाँ पैरा देते वक्त सियोंग को अपने पास्ट की कुछ यादें आती है की कि किस तरीके ऐसी वो एक कंपनी में बींग लेबर जॉब किया करता था और उस कंपनी में मंदी आ जाने की वजह ऐसी अमीर लोगो ने गरीबों को हटा दिया इस वजह ऐसी उन लोगों ने हड़ताल भी करी मगर वहाँ पर भी पुलिस ने आकर उन लोगों को भगा दिया उस हादसे में सियोंग ने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था तो चचा उससे पूछता है कि बेटा आखिर तुम किन ख्यालों में खो गए तो सियांग उन्हें अपने पास्ट में हुई एक हड़ताल के बारे में बताता है कि मैं भी किसी वक्त ऐसे ही जाग कर पहरा दे रहा था ये बात आज से कुछ साल पुरानी है तो चचा कहता है कि हाँ मुझे भी याद आ रहा है कि काफी टाइम पहले एक बड़ी कंपनी में कुछ अमीर लोगो ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लेबर्स को जॉब से निकाल दिया था इस वजह से उन लेबर्स ने हड़ताल करी थी उनके खिलाफ वो एक बहुत ही बड़ी कार कंपनी थी वही पर अगेन सीन शिफ्ट होता है उसी प्लेस पर जहाँ पर डॉक्टर बॉडीज के ऑर्गन की हेरा कर रहा होता है तो स्टाफ का मेंबर उसे कहता है कि ये काम तुम जल्दी क्यों नहीं करते तो डॉक्टर कहता है कि इसमें पेशेंट्स रखना पड़ता है तो वो शख्स कहता है कि अगर तुम मुझे भी ये काम सिखा दो तो मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ तो डॉक्टर उसके हाथ में ही इक्विपमेंट्स देकर कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते जिसके बाद में सारे माहौल को शांत करते हुए वहाँ पर एक जना कहता है की डॉक्टर के इलाज से एक जना यू ही मर गया था हालांकि अगर वो जिंदा होता उसका बॉडी पार्ट अगर हमें चलता हुआ मिल जाता था उसके
तभी डॉक्टर गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ मुझे अपना काम ठीक तरीके से करने दो अगर फिर से किसी ऑर्गन में गड़बड़ हुई तो इसका पैसा नहीं मिल पाएगा अगर कोई भी चुप नहीं हुआ तो मैं इस बॉडी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा जहाँ पर अब माहौल को शांत होता देख वापस से जून अपनी गन को अपनी जेब में डाल देता है फिर बारी आती है उन निकाले हुए ऑर्गन को पानी के जरिए उस जगह से बाहर निकालने की जहाँ पर जून वही के एक स्टाफ मेंबर के साथ में उन ऑर्गन को एक बैग में डालकर निकल जाता है वो रास्ता इतनी बड़ी भूल भुलैया थी की वहाँ पर जून को तो कोई भी रास्ता मालूम ही नहीं चलता इसीलिए वो शख्स उसे कई सारे रास्तों से घुमा फिरा कर एक रसोई में लेकर जाता है जहाँ पर एक बड़े से फ्रिज को हटाकर वो मेंबर उसे वहाँ की छुपी हुई सुरंग को दिखाता है और बताता है कि ये इमरजेंसी से बाहर निकलने का एक शॉर्टकट वे है जहाँ पर बॉम्ब भी लगे हुए थे तो जून पूछता है की आखिर ये बॉम्ब यहाँ पर क्यूँ लगाए गए तो वो शख्स बताता है की अगर कभी हमारे ऊपर खतरा पड़ा या वी आई को पुलिस पकड़ने आई तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल इस पूरी जगह को बॉम्ब ऐसी उड़ा देंगे ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिल पाए मगर जून के मन में और भी कई सारे सवाल थे इसलिए वे की करके उससे पूछने लगता है तो यहाँ पर उस स्टाफ मेंबर को उस पर शक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो उससे इतनी ज्यादा पूछताछ जो कर रहा था तो वो उसे गन पॉइंट करके उससे उसका मास्क उतारने के लिए कहता है जहाँ पर जून जैसे अपना मास्क उतारता है तो साथ ही वो अपनी गन भी उस पर पॉइंट कर देता है और उसकी गन को चलाकी से अपने पास रख लेता है और साथ ही उससे पूछता है की तुमने जिस शख्स को मारा था उसकी एक किडनी नहीं थी पता है वो कौन था वो मेरा भाई था और अब उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा तो वो शख्स कहता है की मुझे माफ कर दो हमें पता नहीं था मगर वो कोई आदमी नहीं था वो तो एक औरत थी जिसकी सिर्फ एक किडनी थी फिर जब जून को ये बात पता चलती है कि उसका भाई सेफ है तो उसका मन तो शांत होता है मगर फिर भी सजा देने के लिए वो उस बंदे को वहीं पर गोली से मार देता है जहाँ पर जून को अपने भाई की बात याद आती है कि जब जून का ऑपरेशन था तो उसके भाई ने उसे अपनी एक किडनी निकाल कर दी थी और यही वजह थी की जून अपने भाई को इतनी पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है वही पर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर की तरफ जो की इस वक्त भी उन लोगों से अपना काम खत्म कर लेने के बाद में अगले गेम की जानकारी मांगना चाहता था मगर वहाँ का स्टाफ कहता है की हमें खुद को नहीं पता की अगला गेम क्या होने वाला है तुम यहाँ से जा सकते हो डॉक्टर कहता है कि अगर मैं बिना जानकारी के गया तो वहाँ के गैंग मेंबर्स मुझे ही जान से मार डालेंगे क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अगले गेम की प्लानिंग कर रहा हूँ और अगर बिना सबूत के गया तो वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे लेकिन अब स्टाफ के पास में भी जानकारी नहीं होती है वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं तो उन दोनों के ही बीच में झड़प हो जाती है और इसी बीच उनका एक शख्स भी मारा जाता है तो अब ये राज कहीं बाहर ना आ जाए इसलिए वो डॉक्टर को ही यही टपकाने के बारे में सोचते हैं इसलिए डॉक्टर अपनी जान बचा कर से भागता है मगर तब तक एक शख्स बंदूक लेकर उसके पीछे पड़ चुका होता है उनके बीच में एक अच्छा खासा चीज सीन होता है जहाँ पर हमें कई सारे दरवाजे खुलते बंद होते दिखाई पड़ते हैं वहीं पर आखिर में वो दरवाजा खुलता है जहाँ पर उन्होंने मॉर्निंग में उन चेप्स में से चिक्की को निकालने का गेम खेला था तो वह स्टाफ उससे कहता है कि तुम मुझसे डरो मत मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्यूँकी इस खेल में प्लेयर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन स्ट्रीड ऑफ हम स्टाफ से अगर हमें कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसलिए मैं चाहता हूँ की तुम मेरे साथ मिल जाओ हम मिलकर इस वक्त भी सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं मगर जैसे ही डॉक्टर अपना डंडा नीचे रखने लगता है तो वहाँ पर वो गार्ड उसे शूट करने ही वाला होता है मगर तभी पीछे से फ्रंटमैन आकर उसे ही शूट कर देता है तो डॉक्टर को लगता है कि इस वक्त उसकी जान बच गई है मगर फ्रंटमैन आकर उसे भी जान से मार डालता है और कहता है कि इस गेम में गद्दारी की कोई जगह नहीं वही दूसरी तरफ जून उन छुपे हुए रास्तों में से जाकर एक ऐसे लाइब्रेरी सेक्शन में पहुंचता है जहाँ पर कई सारी किताबें कई सारे रिकॉर्ड पड़े थे वहाँ पर जून ये भी देख पाता है की यहाँ पर नाइनटीन की फाइल्स भी रखी पड़ी है यानी की ये गेम नाइनटीन से कंटिन्यू होता आ रहा है यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स को क्लासिफाइड तरीके से जमा कर रखा हुआ था यानी कि हर एक साल की एक फाइल थी जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर हर साल कई सारे 400-500 लोगों को लाकर ये गेम खिलवाया जाता है फिर से एक विनर होने पर उसे एक काफी बड़ी धनराशि मिल जाती है जिसके बाद में उसे एक फाइल और मिलती है जो की दो की होती है जो की इस वक्त का करंट पीरियड होता है और उसमें उसी चार लोगों की डिटेल होती है जो की इस वक्त ये सारा गेम खेल रहे होते हैं मगर इसकी शुरुआत जीरो से होती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड सिक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सारे प्लेयर्स एक लाइन में खड़े होते हैं और पिंग गार्ड जाकर उन्हें चेक करने लगते हैं क्योंकि ये वक्त आ चुका था अगले गेम का वहाँ पर हम चचा को भी देख पाते हैं जिन्होंने डर के मारे इस वक्त तक अपने पजामे में ही सुसू कर दिया होता है लेकिन सियोंग को ये बात देख काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी इसलिए उसने अपना जैकेट उतार कर के पेट पर बांध दिया ताकि किसी
सितारों की गुस्ता की माफ नहीं होगी और जिसने भी अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया था उसका हाल भी ऐसा ही होगा वही पर सीन शिफ्ट होता है जून की तरफ जो की इस वक्त तक भी उसी सीक्रेट रूम में होता है जहाँ पर वो सारी फाइल्स पड़ी होती है वहाँ पर जून एक एक करके उन सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स की फोटोज क्लिक करने लगता है मगर तभी वहाँ पर फोन की घंटी बचती है तो पहले तो जून फोन को उठाने के बारे में सोचता है मगर तभी उसे वहाँ पर किसी के चलने की आहट आती है इसलिए वो पीछे कहीं जाकर छिप जाता है जहाँ पर एंट्री होती है फ्रंट मैन की वो फोन उठाकर एक शख्स को कहता है कि सारी तैयारियां हो चुकी है वक्त आ चुका है वी को इन्फॉर्म करने का जिससे हमें ये तो पता चली जाता है की फ्रंट मैन भी वी के सामने कुछ नहीं है यानी की वी का औहदा उससे कई ज्यादा बड़ा है जहाँ पर फ्रंट मैन के चले जाने के बाद में जून अगेन उसी फोन से उसी नंबर को रिडायल करता है मगर उसका फोन नहीं लग पाता यहाँ गेम हॉल में गेम खेलने के लिए सभी लोगों को दो दो की टीम में डिवाइड होने के लिए बोल दिया जाता है जहाँ पर अब सभी लोग अपने उस शख्स को चुन लेते हैं जिसके साथ में वो गेम खेलना चाहते हैं ज्यादातर लोगों ने उन लोगों को चूज किया था जिन्हें वो जानते थे या फिर कोई उनके पहले दोस्त थे सियांग अपने दोस्त सांगू के साथ में खेलना चाहता था मगर सांगू काफी ज्यादा स्मार्ट प्लेयर था और उसने अपना साथी अली को चूज किया क्योंकि सांगू जानता था की अगर स्ट्रेंथ का कोई काम हुआ तो अली आगे उसकी सहायता करेगा और अब अली भी उसके साथ में हाथ मिला लेता है हालांकि सियाओं को ये देखकर काफी बुरा तो लगता है मगर वो भी इस बात को जानता था कि आखिर गेम तो गेम है हर कोई इसे जीतना चाहता है जहाँ पर एक दूसरा शख्स आकर सियाओं को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है और कहता है कि वो एक मैथमेटिक्स है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकते हो यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट वाली बात भी दिखाई पड़ती है की इस वक्त तक गेम में टोटल पचास लोग थे और डॉक्टर के मर जाने के बाद में अब गेम में टोटल फोर्टी लोग ही बाकी बचे थे यानी की अगर हर कोई दो दो की टीम में डिवाइड हो गया तो भी लास्ट में एक शख्स तो बचेगा ही बचेगा यही बात वो मैथमेटिशियन भी सियांग को कहता है कि हो सकता है कि लास्ट में वो बुढ़ा बच जाए क्योंकि उसे कोई भी अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता इस बात को सुनकर सियांग को ये लगता है कि अगर चचा को कोई भी पार्टनर नहीं बनाएगा तो चचा को ये लोग एलिमिनेट कर देंगे और हम सभी जानते हैं की एलिमिनेट का मतलब लूसीफर को हेलो बोलना है इस वजह से सियांग आकर चचा से हाथ मिला लेता और कहता है की मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ और अब देखते ही देखते वहाँ की टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी होती है आपस में टीम बनाने की और लास्ट में बच जाती है हान जो की वहाँ पर हर शख्स को कहती है बारी बारी से कि क्या तुम तो मेरे साथ टीम बनाओगे मैं काफी अच्छा खेलती हूँ मेरे पास में स्ट्रेंथ है मैं हर कोई काम कर सकती हूँ जो भी तुम लोग मुझसे करवाना चाहते हो मगर उसकी सारी कोशिशें वहाँ पर फेल हो जाती है जब कोई भी उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता और अब देखते ही देखते सारे लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और हान को अकेले ही वहाँ के पिंक गार्ड पीछे से ले जाते हैं जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर कई सारे घर बना रखे होते हैं ये सारे घर आर्टिफिशियल होते हैं और साथ ही में शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हर दो जनों के पीछे एक पिंक गार्ड खड़ा होता है उन सभी को 20-20 कंचे दिए जाते हैं और इनका टास्क ये होता है कि सभी के पास में सिर्फ 30 मिनट्स की टाइमिंग होगी उस 30 मिनट में दोनों में से किसी एक प्लेयर को सारे कंचे जीत कर अपने पास रख लेने और जिस भी कंटेस्टेंट के पास में एक भी कंचा नहीं होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा यही गेम के रूल होते हैं यहाँ पर चर्चा इस गेम से रिलेटेड एक पुरानी बात का जिक्र करते हैं जिसमे कहा जाता है खानबू ये खानबू वो शख्स होता है जो की अपना सारा पैसा अपनी सारी दौलत अपना सब कुछ अपने दोस्त को दे डालता है ये बात सुनकर सियांग कहता है कि हाँ खानबू मैं इस नाम को पहले भी सुन चुका हूँ बचपन में इसी तरीके से गेम खेला करते थे तो चचा कहते हैं कि हो सकता है शायद मैं तुम्हारा खानबू बनूं और यहाँ पर हमें इन दोनों की एक तगड़ी बॉन्डिंग दिखाई जाती है मगर जैसा की गेम के रूल्स थे की सभी को अपने पार्टनर के सारे कंचे ले ले लें अब चाहे वो कैसे भी ले वही पर हम एक कपल को भी देख पाते हैं जो की इस वक्त ये सोच रहा होता है की अगर उन्होंने ये गेम खेला तो दोनों में से किसी एक की डेथ होना तो डन है जहाँ पर अब हर कोई हैरान तो होता है मगर प्राइज मनी के लिए अब हर कोई गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है जब सियांग चचा के साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो चचा बूढ़े होने की वजह से हर चीज को भूल जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो अपने गांव अपने घर आ चुके हैं इसलिए वो गलियों में अपना घर ढूंढने लगते हैं तो सियांग कहता है की हमें गेम खेलना है अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो ये गार्ड हमें जान से मार देंगे यहाँ पर सीबीओक के पास में जीवन होती है ये दोनों ही आपस में ये वादा कर लेती है की हम सिर्फ और सिर्फ एक गेम और एक ही राउंड खेलेंगे जो की सिर्फ हो सकता है की पांच मिनट में ही कम्प्लीट हो जाए इसलिए हमारे पास में करीब 25 मिनट है जिसके अंदर हम आराम से अपनी पुरानी बातें या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वहीं पर हम अली और सांगू को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त कंचों का खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिनमें था ऑड और इवन हालांकि ये गेम खेलना अली को नहीं आता था सांगू ने इसे गेम खेलना सिखाया मगर फिर भी हर बार अली जीतता जाता है और सांगू के पास में सिर्फ
लास्ट में जब बारी उसके फ्रेंड की आती है तो वो कहता है कि जैंग तू तो गया और जब वो अपना कंचा उस गोले में डालने वाला होता है तो वो गलती से जैंग के कंचे से टकरा जाता है और खड्डे में जैंग का कंचा चला जाता है जिसकी वजह से वो सारे कंचे अब जैंग के पास में जाते हैं और अब देखते ही देखते पिंक गार्ड उसके फ्रेंड को वही पर जॉन से मार डालते हैं वही पर सीन शिफ्ट होता है सांगू की तरफ जो की एली से कहता है की तुम चीटिंग कर रहे हो तुमने तो मुझे कहा था की तुम्हें ऑड और इवन का गेम समझ में नहीं आता मगर सारा का सारा तुम जीत कैसे रहे हो मेरे पास में लास्ट में सिर्फ सिर्फ एक ही कंचा बचा है देखा जाए तो सांगू काफी ज्यादा तेज और चलाक इंसान था वो इस गेम को जीतना चाहता था इसलिए वो कुछ पैतरे आजमाता और कहता है कि अली तुम मेरे दोस्त हो मैं चाहता हूँ कि ये गेम हम ही जीते ये कंचो का गेम काफी आसान होता है इसलिए काफी सारे लोग जीतेंगे और काफी सारे लोग हारेंगे इसलिए हारे हुए लोगों के साथ में फिर से एक बार एक और गेम होगा तो मैं चाहता हूँ की तुम उन सभी लोगों पर नजर रखो इससे होगा ये की अगर हम दोनों में से कोई हारेगा तो हम किसी कमजोर के साथ में फिर लड़ेंगे और दोनों ही इस गेम से निकल पाएंगे अली कहता है की ठीक है जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा वहाँ से निकलने वाला होता है तो सांगू कहता है कि रुको तुम्हारे पास में इतने सारे कंचे हैं कहीं खोना चाहे तो मैं तुम्हें एक पोटली बनाकर देता हूँ फिर सांगू अपना टी शर्ट उतार बनियान से कपड़ा फाड़कर उसके लिए एक झोली बना देता है जिसके बाद में अली निकल जाता है बाकी सभी लोगों का गेम देखने के लिए की आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है मगर यहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं की इस वक्त तक तो सारे के सारे कंचे सांगू के पास में होते हैं और वही कंचे ले जाकर पेंग गार्ड को दे देता है और वही से निकल जाता है तो अब अली के पास में क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा वहीं पर सीन अगेन शिफ्ट होता है चचा और हमारे सियोंग पर जहाँ पर सियोंग चचा से काफी ज्यादा मेहनत मांग रहा होता है कहता है कि आप मेरे साथ गेम तो खेलिए तो चचा कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर अपना घर ढूंढने के लिए आया हूँ मुझे पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ पर है मगर लगता है की मैं शायद जरूर ढूंढ लूंगा और काफी लाख कोशिशों के बाद में सियोंग उन्हें गेम खेलने के लिए बिठाई देता है जहाँ पर वो भी अगेन ऑड एंड इवेंट का गेम खेलना स्टार्ट करते हैं वही पर सीन शिफ्ट होता है सिबियोक और जियोन पर जो की इस वक्त तक आपस में बस बातें ही कर रही थी और एक दूसरे से ये पूछ रही थी की अगर तुम इतना सारा पैसा जीत जाओगी तो कहाँ पर जाओगी तो सिबियो कहती है कि वैसे तो मुझे पता नहीं है मगर मेरा एक छोटा भाई है तो मैं सारा पैसा उसके अच्छे जीवन के लिए जरूर लगाऊंगी यहाँ पर काफी सारे लोग ढेर हो चुके होते हैं क्योंकि जिन लोगों ने चालाकी से सारे कंचे ले लिए होते हैं वो तो पिंक गार्ड्स को देकर वहाँ से निकल जाते हैं और जो नहीं दे पाते हैं गार्ड जो वही पर मार देते हैं यहाँ दूसरी तरफ मैच चल रहा होता है सियांग और चचा के बीच में जहाँ पर चचा को भूलने की बीमारी थी और वो गलती से ऑट बोल इवन पे खेल जाते हैं जिसका फायदा उठाकर सियांग उनसे सारे कंचे जीत जाता है मगर तभी एक और कंचा लास्ट में चचा के पास में बचा होता है तो सियोंग कहता है कि हमें और खेलना होगा मगर चचा गेम खेलने से मना कर देते हैं और फिर अगेन उस पूरे एरिया में घूमने लग जाते हैं सियोंग उनसे कहता है कि मेरी बात तो सुनिए गेम खेलते हैं अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो यहाँ के गार्ड हमें जान से मार देंगे मगर फिर भी चचा घूमते ही रहते हैं तो सियोंग उन्हें पकड़ता है और उन्हें जोर से धमकाता है की सिर्फ एक कंचे के पीछे मैं अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता तो चचा कहते हैं की वैसे भी तुमने तो ये सारे कंचे मुझसे धोखे से लिए हैं चलो लास्ट में गेम खेलते हैं अगर मैं जीता तो सारे कंचे मेरे और अगर तुम जीते तो मैं ये कंचा तुम्हें दे दूंगा तो सियोंग कहता है कि मैं आखिर अपने सारे कंचे क्यों लगाऊं? ये तो धोखा है तो चचा कहते हैं कि खानबू यही तो होता है वो अपने सारे पैसे अपने सारे दोस्त को दे देता है क्या तुम बनना चाहोगे मेरे खानबू तो सियोंग उससे हाथ जोड़ता है माफी मांगता है सब कुछ करता है वो कहता है की मैं एक कंचे के बदले इतने सारे कंचे दाव पर नहीं लगा सकता मगर अब जैसा की चचा की शर्त थी तो वो मान जाता है मगर फाइनली चचा उसे अपना वो कंचा उससे यूं ही दे देते हैं और कहते हैं की वैसे भी मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है मैं रहूँ या ना रहूँ इस गेम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर अगर तुम बच जाते हो तो तुम्हारे पास में तुम्हारा पूरा परिवार है जाओ और उनकी सेवा करो और जैसे ही कंचा लेकर सियोंग वहां से निकलता है वहीं पर एक गार्ड पहुंच जाता है और हमें एक जोरदार गोली की आवाज सुनाई पड़ती है जहां पर हम अली को भी देख पाते हैं वो भी अब गार्ड्स के पास पहुंच चुका होता है समय खत्म होने पर लेकिन तब हम देख पाते हैं की उसके पोटली में तो सिर्फ और सिर्फ कंकड़ भरे पड़े थे जिसे की चालाकी से सांगू नहीं डाले थे और अब देखते ही देखते गार्ड उसे भी मार देते हैं वही पर लास्ट में बारी आती है सिबियोग और जियोंग की जहाँ पर जियोंग सिबियोग को जिताने के लिए खुद का कंचा दूरी फेंक देती है और हार जाती है जिससे कि गार्ड आकर जियोंग को भी चांद से मार डालते हैं और अब जीते हुए सिर्फ और सिर्फ 19 लोग ही बचे होते हैं इस गेम में और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड सेवन के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा गूस बम से भरा हुआ है और ऐसा मैं क्यूँ कह रहा हूँ वो तो आपको इस एपिसोड में आगे पता चल ही जाएगा इसकी शुरुआत इसके लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूशन से ही होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं की कंचो
लगा कि मैं इतनी आसानी से इस गेम से चली जाऊंगी और वैसे भी बच्चों के खेले जाने वाले खेल में एक कमजोर कड़ी या फिर कहते हैं कि एक अच्छी घोड़ी तो होती है तो वो इस खेल की मैं थी और यही रीजन था की इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया जैंग को ये देख काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्यूँकी वो सभी इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ पर हान तो बिना मेहनत किए ही पहुंच गई वही पर एलईडी स्क्रीन में हम ये भी देख पाते हैं की इस वक्त तक टोटल खाली सत्रह प्लेयर्स बचे हैं और विनिंग प्राइस हो चुका है फोर्टी थ्री बिलियन नाइन हंड्रेड मिलियन जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है फ्रंट मैन पर जो कि अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि सारे के सारे हॉस्टेजेस या फिर कह सकते हैं कि प्लेयर्स अगला खेल खेलने के लिए तैयार हैं। आई एम ओनली वेटिंग फॉर वी आई पी जहाँ पर फोन रखने के बाद में सबसे पहले वो अपनी गन निकालता है क्यूँकी उसे ये पता चल चुका था की हर बार वो रिसीवर को उल्टा रखता था यहाँ पर सीधा किसने रखा और जैसा की हम सब जानते हैं की उसके रूम में कल रात जून आया था तो फ्रंट मैन अपनी गन निकाल उसे ढूंढना संभालना स्टार्ट कर देता है फ्रंट मैन के शानदार बड़े से कमरे के अंदर और भी काफी सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनके अंदर अनगिनत अंडरग्राउंड छिपे हुए रास्ते होते हैं रोनी में से एक के अंदर जून छुपा हुआ होता है काफी कोशिशें कर लेने के बावजूद भी फ्रंट मैन को जून नहीं मिल पाता जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सभी प्लेयर्स को खाने के लिए एक उबला हुआ आलू मिलता है सभी के चेहरे उतरे हुए होते हैं क्योंकि सभी के मन में उदासी होती है की उन्होंने अपने एक खास प्लेयर को अपने सामने ही खो दिया तभी वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है और कहता है की मुझे गेम और नहीं खेलना अभी हम टोटल सत्रह प्लेयर्स है इसलिए मुझे नौ प्लेयर्स की सहमति चाहिए इस गेम को छोड़ने के लिए क्योंकि गेम का तीसरा रूल यही था कि अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल इस गेम को छोड़ना चाहेंगे तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा तभी वहाँ पर सांगू खड़ा होता है और उस पर चिल्लाने लगता है कहता है कि इस गेम को हम यहाँ पर नहीं रोक सकते क्योंकि अब इस प्राइज मनी के हम काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और अब इस गेम को छोड़ना बेवकूफी की बात होगी जिसके बाद में हम फ्रंट मैन को देख पाते हैं जो की एक और दूसरे रूम में गया है जहाँ पर एक गोल्डन कैट मास्क पहन एक वी जैसा इंसान बैठा होता है हालांकि वो शख्स वहाँ पर अपना मास्क हटाता तो है मगर हमें ये पता नहीं चलता है की उस कैट मास्क के पीछे कौन है वेल इस बात का खुलासा हमें इसके लास्ट एपिसोड में होगा जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी खैर जिन लोगों ने भी स्क्विड गेम देख ली है तो कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर मत देना फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्पॉइलर मत देना क्योंकि अगर चाहता तो मैं भी फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों को सब कुछ बता सकता था मगर इससे शो का मजा खराब हो जाता है यहाँ पर फ्रंट मैन को भी अब इस वक्त तक खबर आ चुकी होती है की यहाँ पर वी लोग पहुंच चुके हैं जहाँ एक हेलीकॉप्टर में से छह वी उतर कर आते हैं और उन सभी के फेस पर गोल्डन मास्क लगे हुए होते हैं अलग अलग एनिमल्स के और साथ ही आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये लोग कोरियन नहीं हैं क्योंकि ये लोग इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं और हर कोई अपने ही देश का यानी कि हो सकता है कि कोई यूएस कोई यूके कोई दुबई कोई इंडिया कोई मलेशिया कोई एशिया अलग अलग देशों से हो सकते हैं जिसके बाद में फ्रंट मैन इन सभी का स्वागत करता है और फिर इन्हें एक हॉल में लेकर जाया जाता है ये हॉल काफी ज्यादा लग्जूरियस होता है जहाँ पर सारे लोग नेकेड होते हैं और इनकी बॉडी पर एक खास पेंटिंग कर रखी होती है जो की इनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा सुटेबल लग रही होती है यानी कि जिस शेप जिस कलर का इनका सोफा होता है उसी कलर की पेंटिंग इनके सर्वेंट्स पर बनी होती है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एलईडी भी लगी होती है जिसके अंदर ये वीआईपीस बैठकर उस पूरे गेम का लाइव मजा उठा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि मेन हॉल में कुछ पिंग गार्ड आकर एक कॉफिन बॉक्स को लेकर आते हैं तो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं की आखिर ये लोग यहाँ पर बॉक्स को क्यूँ लेकर आए और तभी उनकी नजर उस शख्स पर पड़ती है जो की कल रात को चल रहा था बेसिकली ये वही आदमी था जिसने ये खेल अपनी पत्नी के साथ में शुरू किया था और कंचे वाले खेल में वो अपनी बीवी को ही हार चुका था और अब आगे जिंदगी में कोई होप न होने की वजह से उसने अपने आप की ही खुदकुशी कर ली जिसे देखकर वहाँ पर बैठे वीआईपी भी काफी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसे कायर को गेम में लाई क्यों जिसने खुदकुशी कर ली इसके अंदर तो आगे खेल खेलने की ताकत भी नहीं है देखा जाए तो अमीर लोगों के लिए मौत का खेल जैसे कोई आम बात हो क्योंकि उन्हें तो किसी की मौत से फर्क ही नहीं पड़ रहा था यहाँ मेन हॉल में एक वेटर जो की सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है तभी वहाँ पर जून पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसी के कपड़े उतरवा कर वो सारे कपड़े खुद पहन ड्रिंक लेकर उनके सामने पहुंच जाता है फिर फ्रंट मैन आज की गेम के बारे में सभी लोगों को बताता है ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप था जो कि आज के होने वाले गेम को बताता है वहीं दूसरी तरफ अगेन सारे के सारे प्लेयर्स को उसी व्हाइट रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक से लेकर सोलह तक के पुतले उनके सामने होते हैं जिन पर एक नंबर लगा होता है और अब सभी को एक नंबर चूज करने के लिए कह दिया होता है क्यूँकी वहाँ पर अब इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ सोलह मेंबर्स ही बचे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग तो आते ही बीच के नंबर उठा लेते हैं क्यूँकी वो जानते थे की अगर सबसे पहले गए और गेम के बारे में ना पता हुआ तो भी मरेंगे और अगर
चूज कर लेते हैं जहाँ दूसरी तरफ एलईडी में सारी वी उन्हें देख हंस रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और पूरे सीनारियो को बैठ कर कर रहे हैं जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक्चुअल गेम लोकेशन पर जो की एक बहुत ही बड़े तंबू में बना होता है उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है वही पर हमें ग्लास का पुल भी दिखता है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया होता है इस गेम का नाम था स्टेपिंग स्टोन यहाँ पर इन्हें इस गेम के रूल बताए जाते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि ये टोटल 18 जोड़ियों की ग्लास से बनी दो पट्टी हैं। मगर ग्लास भी दो तरीके के एक जो कि ये टेम्पर्ड ग्लास और एक जो कि है नॉर्मल ग्लास टेम्पर्ड ग्लास दो लोगों की वजन को संभाल सकता है जबकि नॉर्मल ग्लास एक का भी वजन नहीं संभाल सकता इसलिए आपको बारी बारी से खुद की प्रोडक्शन के साथ में इस पूरे पुल को पार करना है वेल इस पुल पर काफी ज्यादा मीम भी बने थे जिसके अंदर लोग ही कह रहे थे की स्टील की पट्टी पर ही चल के उसे पार कर लेता लेकिन आप लोगों को बता दू की वहाँ पर बैठे गार्ड पागल नहीं है अगर कोई लोहे की पट्टियों पर चलकर भी आएगा तो गार्ड उसे वहीं पर जान से मार देंगे क्योंकि वो गद्दारी होती है और जैसा कि इस गेम में बताया गया है कि गद्दारी की कोई जगह नहीं है जिसके बाद में गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जिसने नंबर वन लिया था अब उसी की बारी सबसे पहले थी हालांकि इसका पहला कदम तो टेम्पर्ड ग्लास पर पड़ता है मगर दूसरा कदम नॉर्मल ग्लास पर पड़ जाने की वजह से वो नीचे गिर मर जाता है जिसके बाद में और दूसरे प्लेयर्स की बारी आती है अब यहाँ पर गेम बिल्कुल सिंपल था जो भी गलत कांच पर कूदेगा वो गिर मर जाएगा यानी की दूसरा जो बचा हुआ कांच है वो एग्जैक्ट टेम्पर्ड ग्लास है और अब धीरे धीरे करते करते सभी लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी किस्मत होती है वो आगे तक जाते हैं और जिनका पैर गलती से नॉर्मल ग्लास पर पड़ जाता है तो वो वहीं पर मारे जाते हैं एंड सीरियसली गाइस इस सीन को देखकर तो मेरी खुद की भी सांसें ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि ये पूरा गेम काफी ज्यादा क्रिटिकल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था हर सेकंड बस यही दिमाग में आ रहा था की कहीं कहीं गलत ग्लास पर पैर न रख दे रहे ग्लास कहीं टूट ना जाए जिसके बाद में बारी आती है जैंग की मगर वो वही पर बीच में रुक जाता है और कहता है की तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान क्यों गवाऊ जिसे भी जाना है यहाँ से आगे जाकर पहुंच सकता है मगर मैं यहाँ से नहीं लूंगा तो वहाँ पर हान आती है तो जैंग कहता है कि तुझे अगर मरने का शौक है तो आगे जा सकती है हान कहती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं और वैसे भी मैंने तो तुझे कहा था कि अगर मरूंगी तो तेरे साथ मरूंगी और तभी वो एक चाल खेल जाती है और जोरदार ग्रिप बना लेती है जैंग पर जिसके बाद तो ये दोनों ही पास वाले ग्लास पर गिरते हैं और वो नॉर्मल ग्लास होने की वजह से वही पर टूट जाता है और इन दोनों की वही पर मौत हो जाती है और अब गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार लोग ही बचे थे सियोंग सिबियोक सांगू और एक कोई दूसरा शख्स मगर वो शख्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने 16 साल तक एक ग्लास फैक्ट्री में काम किया है मैं नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में फर्क बता सकता हूँ अगर टेम्पर्ड ग्लास को थोड़ी गहराई से देखो तो उसमें कुछ दाग दिखाई पड़ते हैं इसलिए वो शख्स झुक झुक कर सारे ग्लासेस को चेक करता हुआ टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखकर आगे बढ़ता जाता है हालांकि इस बात की खबर वी और साथ ही फ्रंट मैन को भी चल जाती है और कहीं गेम में गद्दारी ना हो जाए इस वजह से वो वहाँ की लाइटिंग को बंद कर देते हैं जिससे की उस शख्स को उस ग्लास के अंदर फर्क पहचानना मुश्किल पड़ जाता है तो अब हर कोई डर जाता है तो वह शख्स कहता है की आवाज के अकॉर्डिंग भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा टेम्पर्ड तो सियांग अपने जेब में से एक कंचा जो कि उसके पास में फाइनली बचा था वो उस आगे वाले शख्स को दे देता है अब जैसे ही वो कंचा पटकता है तो उसे लगता है कि आवाज का वो फर्क पहचान नहीं पाया उसे दूसरे ग्लास पर भी कंचा पटक कर देखना होगा मगर इस वक्त तक तो सियांग के पास में दूसरा कोई कंचा था ही नहीं और टाइम लिमिट भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी तो जबरदस्ती से सांगू वहाँ पर आकर उस शख्स को सामने वाले ग्लास पर पटक देता है जो की नॉर्मल ग्लास था और वही से वो आगे बढ़ जाता है हालांकि सांगू ने गलत किया था मगर अब जैसा कि टाइम लिमिट खत्म होने ही वाली थी तो सिबियोक और साथ ही सियोंग भी अब अपने आप को वहां से बचाकर पुल के फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और अब देखते ही देखते हैं उनकी आंखों के सामने जितने भी ग्लासेस बचे हुए थे उन सभी में माइक्रोबॉम्ब लगे थे जो कि समय के खत्म होने के साथ ही फट जाते हैं और जैसे ही सारे ग्लास फटते हैं तो उसके कुछ टुकड़े आकर इन सभी को लगते हैं वही दूसरी और हम देख पाते हैं की जून जो की सभी वी को ड्रिंक सर्व कर रहा था तो वही पर एक वी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ ही बैठे रहने को कहता है तो जून कहता है कि सर मुझे बाकी और वीआईपी को भी सर्व करना है मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता तो वीआईपी बाकी से भी मेंबर से पूछता है कि अगर ये मेरे पास बैठा रहे तो आपको कोई आपत्ति है तो लोग कहते हैं हमें तो कोई आपत्ति नहीं है तुम चाहे तो इसके मजे ले सकते हो जिसके बाद में वो वीआईपी कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो मुझे तुम्हें देखना है तुम्हारी आइस काफी ज्यादा प्यारी है तो जून उस वी को उसी के रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वी उसे कहता है आई एम गिविंग यू फाइव मिनट टू सेटिस्फाई मी अगर तुमने मुझे पांच मिनटों के अंदर सेटिस्फाई कर दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मगर तभी जून उसके गोटे पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुझे पांच मिनट देता हूँ सेटिस्फाई मी बता मुझे कि तू इस गेम
सीजन वन एंड एपिसोड एट के बारे में बात करेंगे जिसके शुरुआत में हम देख पाते हैं जून को जो कि उस वक्त तक आइलैंड से निकलकर अपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में नदी को पार करता हुआ एक दूसरे आइलैंड तक पहुंच चुका होता है यहाँ पर आते के साथ ही जून अपने फोन को स्टार्ट करता है और सारे के सारे मैसेजेस और वीडियोज और साथ ही फोटोज जो उसने वहां पर क्लिक करी होती है उन्हें भेजने की कोशिश करता है अपने पुलिस हेडक्वार्टर में मगर नेटवर्क ना होने की वजह से उसे ऐसा लगता है की यहाँ से नहीं जाएंगे उसे थोड़ी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा वही पर सीन शिफ्ट होता है तीनों फाइनलिस्ट पर जो कि इस वक्त अपने हॉल में वापस आ चुके होते हैं जहां पर हम देख पाते हैं कि सारे बैड्स हटाकर अब सिर्फ और सिर्फ तीन बैड्स ही रखे हुए हैं और एक छोटा सा फन फैक्ट आपको बताऊं इन दीवारों पर सारी की सारी वही पेंटिंग्स बनी हुई है जो गेम्स इन लोगों ने खेले यानी की इन डायरेक्टली शो के डायरेक्टर्स और डेवलपर्स ने इन लोगों को पहले ही हिंट दे दिए थे की वो सभी इन लोगों को क्या गेम्स खिलवाने वाले हैं वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी जहाँ पर हम देख पाते हैं की सीबीओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है वही सियाओं अगर सांगू पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है उसे डांटता है और कहता है कि आखिर तुमने उस शख्स की जान क्यों ली वो बच सकता था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्लास ही बचा हुआ था तुमने गलत किया तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था तो सांगू कहता है कि वैसे भी उसने कौन सा सही काम किया जब उसे ग्लास की परख थी और आगे जब उसके दोस्त सारे मारे जा रहे थे तब उसका ज्ञान कहाँ गया था तब उसने उन लोगों की मदद क्यूँ नहीं करी और अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो आज हम तीनों ही मर जाते हैं इन बातों को सुनकर तो सियांग को पूरा पक्का भरोसा हो चुका होता है की अब सांगू पहले जैसा नहीं रहा वो बदल चुका है भले ये दोनों बचपन के दोस्त हों, उन्होंने भले ही बचपन के अंदर स्क्विड गेम खेला हो साथ मगर अब इस वक्त तक दोनों के माइंडसेट अलग हो चुके थे जहाँ पर एक तो इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था वहीं दूसरा जो कि इस पूरे गेम को इमोशन के साथ में खेल रहा था तभी हम देख पाते हैं की यहाँ पर पिंक गार्ड्स पहुंच जाते हैं अपने हाथ में तीन बॉक्सेस लेकर यहाँ पर ये सारे के सारे पिंक गार्ड्स इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं की आप तीनों फाइनलिस्ट को फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बताइए गेम के डेवलपर्स ने आप सभी के लिए शाम को कुछ स्पेशल प्लान किया गया है इसलिए आप सब पहले तैयार हो जाइए जहाँ पर बॉक्स खोलने पर हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर तो बहुत ही शानदार ब्लैक टैक्सीडो सूट है फिर सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में जहाँ हम ये देख पाते हैं कि सिबियोक के पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है जैसा कि लास्ट गेम में हमने देखा की बड़े बड़े कांच के पैनल जब फाइनल टाइमिंग खत्म होने के बाद में टूट जाते हैं तो उसी में से एक पैनल का टुकड़ा सिबियोक को लग चुका होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा घायल होती है इसलिए वो अपना ही टी शर्ट फाड़ उसे अपने पेट पर बांध देती है ताकि खून ज्यादा ना बहे वही दूसरी और सीन शिफ्ट होता है उसी आइलैंड पर जहाँ पर इस वक्त तक फ्रंटमैन पहुंच चुका होता है अपने सारे पिंक गार्ड्स के साथ में जहाँ पर वो सभी बताते हैं कि देखो सर हमें ये ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला है इसका मतलब ये है कि जो शख्स हमारे आइलैंड से भागा था वो यहीं पर मौजूद है यहाँ जून अपने फोन से नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है और अपने हेडक्वार्टर में फोन करता है मगर उसकी आवाज सामने वाले पुलिस वाले को इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ पा रही थी जून काफी कोशिश करता है उसे समझाता है की मुझे यहाँ पर मेरी लोकेशन को ट्रैक करके जितने पुलिस वाले हो सकते हैं भेजो मेरे पास कुछ ऐसे राज है जो की पुलिस तक पहुंचने जरूरी है मगर तभी अगेन नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन वहीं पर कट जाता है यहाँ अगेन सीन दिखाया जाता है गेम रूम का जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त तक सिर्फ तीन प्लेयर्स ही बचे होते हैं और विनिंग अमाउंट हो चुका होता है 45 बिलियन एंड 300 मिलियन और साथ ही अब इस हॉल के बीच में एक बहुत ही बड़ी राउंड चेस फ्लोर होती है जिसके ऊपर एक ट्राइंगल शेप में लंबी टेबल्स रखी होती है जिसके तीनों कोनों पर तीनों फाइनलिस्ट बैठे होते हैं और यहाँ पर इन तीनों को ही काफी अच्छा खाना सर्व किया जाता है इतने दिनों बाद अच्छे खाने को देखकर सियांग और सांगू तो उस खाने पर मानो टूट ही पड़ते हैं मगर सीबीओ उस खाने को ठीक से खा नहीं पाती क्योंकि उसके पेट में तो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है इन तीनों ने ही वही ब्लैक सूट पहने होते हैं जो कि गेम के डेवलपर्स ने इनके लिए भेजे होते हैं तीनों ही काफी असमंजस की स्थिति में होते हैं और ये सोच रहे होते हैं की आखिर नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है वही पर अगे इन सीन शिफ्ट होता है जून पर जिसे की इस वक्त सारे के सारे पिंक गार्ड ने ढूंढ लिया होता है तो वो उन सभी को धमकी देता है और फ्रंट को ये भी कहता है की मैंने तुम्हारी सारी पुल पट्टी अपने इस फोन में रख लिया और ऑलरेडी पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया है अगर मुझ तक आगे बढ़े तो तुम्हें शूट कर दूंगा तो फ्रंटमैन कहता है कि कोरियन पुलिस के अकॉर्डिंग एक पुलिस के पास में छह की जगह सिर्फ और सिर्फ पांच गोलियां ही होती है और उनमें से एक नकली होती है यानी कि अब बची तीन गोलियां जिसमें से एक गोली तुमने ताला तोड़कर भागने में वेस्ट कर दी वही दूसरी गोली मेरे ही एक गार्ड को खत्म करने में वेस्ट कर दी तो यानी की अब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तुम्हारे पास में एक लास्ट गोली ही बची है हालांकि अब जून वहां से भाग तो नहीं सकता था क्योंकि उसके जस्ट पीछे इतना बड़ा पानी का समुन्द्र था जिसके
तुमने ऐसा क्यों किया हालांकि ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी हमारे लिए भी और जून के लिए भी वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है उसी हॉल में जहाँ पर ये तीनों ही बैठे होते हैं वेल अब तक इनका खाना भी खत्म हो चुका होता है मगर हम देख पाते हैं की सीबीओक ने अपना खाना पूरा नहीं खाया होता है और जब सारे पिंक गार्ड इनके सामने से इनकी टेबल से सारी प्लेट लेकर जाने लगते हैं तो वही पर लास्ट में एक चाकू छोड़ जाते हैं जो की अब इन तीनों के ही पास में होता है ये चाकू गेम के डेवलपर्स ने उनके पास में इसलिए छोड़ा क्योंकि अगला गेम हो सकता है कि दो जनों के बीच में ही खेला जाए जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों ही जने अपने अपने चाकू को अपने पास में रख लेते हैं क्योंकि इन तीनों को ही ऐसा लगने लगा है कि अगर रात को किसी ने उनके ऊपर वार किया तो वो चाकू से अपने आप का बचाव कर सकते हैं जहाँ पर अब सीन हो चला था रात का वही पर हम ये भी देख पाते हैं की इस वक्त तक कोई भी नहीं सोया होता है क्योंकि सभी के मन में डर था की अगर वो सोया तो मतलब गया सांगू अपना चाकू अपने हाथ में रखकर बैठा है वही पर सीबीओ एक झपकी लेती और तभी वहाँ पर सियोंग पहुंच जाता है तो सीबीओ को से मारने के लिए चाकू आगे करती है तो सियोंग उसे कहता है कि अगर मारना होता तो कब का तुम्हें जान से मार देता तुम तो नींद में थी मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रात को हम सोए तो सांगू हमारे ऊपर वार करेगा इसीलिए हम दोनों को ही चौकाना रहना पड़ेगा जिसके बाद तो सियोंग अब सीबीओ के पास में ही बैठ जाता है और अब ये दोनों बैठ अपने पास की बातें करने लगते है जहाँ पर सीबीओ के बताती है की मेरा भाई अनाथ आश्रम में और मेरी मॉम नॉर्थ कोरिया में जिसे मैं यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ वही सियोंग भी अपने पास के बारे में बताता और कहता है की मेरी एक छोटी बेटी है मगर मेरा मेरी पत्नी के साथ में तलाक हो चुका है और अब वो अपने फैमिली के साथ में यूएस में शिफ्ट होने वाली है अगर मैं गेम जीतता हूँ तो प्राइज मनी से मैं अपनी बेटी को अपने पास में वापस रख सकता हूँ और तभी बातें करते वक्त सियोंग की नजर पड़ती है सांगू पर जो की देख पाता है की सांगू इस वक्त सो चुका है तो वह खड़ा होकर उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है मगर तभी पीछे से सीबीओ उसे रोक देती है और कहती है की मैं जानती हूँ की तुम एक अच्छे इंसान हो तुम बिना मतलब किसी को भी यू ही जान से नहीं मारोगे मैं चाहती हूँ की अगला गेम हम बिल्कुल फेयर खेले बिना किसी गद्दारी के लेकिन इतना कहते हैं कि साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है तो सियोंग उसे बचाने के लिए आगे जाता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट में उस ग्लास पैनल की वजह से एक कांच का टुकड़ा पेट में लग चुका था काफी ज्यादा ब्लडिंग भी होने लगती है तो सियोंग जोर जोर से चिल्लाता है दरवाजे पर जाकर उसे ठोकने लगता है गार्ड्स को बोलता है की कृपया करके गेट को खोल दो एक प्लेयर धीरे धीरे करके मर रहा है अगर आप लोग बाहर नहीं आए तो वो यही पर अपना दम तोड़ देगी वो अपनी बात को कैमरे में बोलता है दरवाजे के छोटे छेद में बोलता है हर जगह पर चिल्लाता है मगर फिर भी कोई भी गेट नहीं खोल रहा होता है सियोंग काफी ज्यादा रोने लगता है और अगेन गेट पर जोर जोर से वार करने लगता है कि गेट को खोलो डॉक्टर को बुलाओ वरना वो मर जाएगी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट्स ऑन होती है और पिंक गार्ड्स अंदर आते हैं मगर सिबियोक को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाने के लिए और जैसे ही सियोंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके तो मानो हक्के बक्के उड़ जाते हैं क्यूँकी वहाँ पर सांगू ने उसका मर्डर कर दिया होता है जिसे देख तो सियोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है वो अपना चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर तभी पिंक गार्ड उसे वही पर पटक देते हैं क्योंकि अगला गेम तो वैसे भी दो जनों के बीच में होने वाला था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहीं पर अपने आप को खत्म करके गेम की मां बहन कर दें जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगेन जून और साथ ही हुआंग पर अब जैसा कि रूल्स थे कि कोई भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता तो अब होता तो वो फ्रंट मैन है यानी कि उसके ऊपर तो आपको ऑर्डर देने वाला था नहीं इसलिए वो अपने छोटे भाई को ही कंधे पर गोली मार देता है और जून वही से नीचे गिर जाता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड भी यही पर खत्म होता है आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड नाइन या फिर कह सकते हैं कि इसके फिनाले के बारे में बात करेंगे और पर्सनली कहूं तो आज मुझे आपको इस शानदार वेब सीरीज के साथ में अलविदा करना पड़ेगा क्योंकि ये इस सीजन वन का लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एज ऑलवेज अगर आपने मेरे एक से लेकर आठ तक के सभी पार्ट को नहीं देखा तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से भी जाकर उन वीडियो का चेकआउट कर सकते हैं और लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने भी कमेंट्स किया है आई होप की आप सभी को हार्ट मिल चुके होंगे और जिन लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ कि आजकल मैं करीब डेली पांच से छह हजार कमेंटर्स को हार्ट दे रहा हूँ जिनको मिल गए हैं उन्होंने तो मुझे इंस्टा पर स्टोरी में टैग भी किया है और जिनको नहीं मिले हैं अभी तक तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट और साथ ही दूसरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी को भी मेरी तरफ से हार्ट जरूर मिलेगा जब मैं भी एक आपकी तरह ऑडियंस हुआ करता था तो लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट किया करता था और जब मुझे कोई हार्ट मिलता था तो पर्सनली काफी ज्यादा खुशी होती थी तो वही खुशी मैं आपके चेहरों पर भी देखना चाहता हूँ इसलिए डोंट फॉर गेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड माई अनदर वीडियो ऑल्सो सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टो
दिखा देता हूँ ताकि आपको इस गेम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो थोड़ी बहुत तो क्लियर हो ही जाए बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेला जाने वाला एक खेल है और इसे स्क्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शेप्स भी स्क्विड के जैसे ही होते हैं कुछ सर्कल कुछ रेक्टेंगल और साथ ही कुछ ट्राइंगल इस खेल के अंदर दो पार्टी होती है डिफेंस और ऑफेंस जहाँ पर डिफेंस वाला लाइन के अंदर घूमता है और ऑफेंस वाला लाइन के बाहर लेकिन कैसे भी करके नजर चुराकर ऑफेंस वाला लाइन के अंदर भी आ सकता है इनका फाइनल टास्क होता है कि इनको स्क्विड के अंदर बने एक सर्कल में पहुंचना होता है जहाँ पर पहुंचने से पहले डिफेंस वाली टीम इन्हें रोकने की कोशिश भी करती है अगर ऑफेंस की टीम में से कोई भी एक लड़का अगर सर्कल में पहले पहुंच जाता है तो उनकी टीम जीत जाती है जहाँ एक तरफ तो ये दोनों ग्राउंड में स्क्विड गेम की शुरुआत कर चुके होते हैं वही ऊपर से सारे वी इन दोनों पर ही नजर रख रखे होते हैं इन सभी के बीच में आपस में शर्तें लगी होती है की इन दोनों में से कौन जीतेगा कुछ तो सांगू के साथ में होते हैं वही पर कुछ सियाओं के साथ में भी होते हैं गेम के रूल्स बिल्कुल साफ थे जो भी इस गेम को जीतेगा उसे मिलेगा एक बहुत ही बड़ा प्राइज मनी मगर जो हारेगा यानी कि उसे अपनी जान देनी पड़ेगी इसका मतलब ये था कि दोनों को आपस में जीतने के लिए एक दूसरे की जान तो लेनी ही पड़ेगी जहाँ पर अब देखते ही देखते गेम के अंदर अब इन दोनों की काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है और इनके पास में जो चाकू पड़ा था ये दोनों ही अब एक दूसरे पर वार कर देते हैं अब हालांकि सांगू उससे ज्यादा ताकतवर था इसलिए हमें ऐसा लगता है की लड़ाई को जीत रहा है मगर सियाओं के मन में ये गुस्सा भरा था की उसने सिबियोक को जान से क्यूँ मारा और कुछ ऐसे लोग जो की गेम में आगे बढ़ सकते थे उन्हें भी सांगू ने जान से मरवा दिया इसलिए वो जुनून वो खौफ वो गुस्सा सियोंग पर हावी हो जाता है और वो सांगू को वहीं पर मात दे देता है इस वक्त तक सांगू जमीन पर पड़ा होता है और सियोंग चाकू लेकर उसे जस्ट मारने ही वाला होता है देखा जाए तो व्यूअर्स के सामने अब सियोंग जीत चुका होता है इस गेम को मगर फिर भी सियोंग बीच में गेम को रोक कर, सभी वी और फ्रंट को ये कहता है की हम दोनों अपनी आपसी सहमति के साथ में अगर इस गेम को रुकवाना चाहते हैं तो ये गेम यही पर रुक जाएगा वेल इस बात को सुनकर वी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्यूँकी उन्हें तो ये लग रहा था की हमारे सामने जस्ट एक फाइनलिस्ट आने वाला है जो कि एक बड़ी धनराशि का हकदार होगा और आखिर ये इस गेम को रुकवाना क्यों चाहता है सियोंग यहाँ पर सांगू से कहता है कि याद है तो मैं हम बचपन में किस तरीके से स्क्विड गेम खेला करते थे और खेलने के बाद जब थक जाया करते थे तो हमारी मॉम हमें खाने के लिए बुलाया करती थी वो दिन वापस से आ सकते हैं सांगू क्यों ना हम दोनों ही हमारी मेजोरिटी के साथ में इस गेम को यही पर रुकवा दे हालांकि हमें मिलेगा तो कुछ नहीं मगर मैं अपने दोस्त को वापस से घर तो लेकर जा पाऊंगा क्योंकि अब इस वक्त तक सांगू को भी ये लग रहा था की जीते हुए पैसों का वो क्या करेगा क्यूँकी ये पैसे तो उसने लोगो को मार कर कमाए इसीलिए वो इस पैसों को छोड़कर अपने दोस्त को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा होता है जिसके बाद में सियोंग वापस से सांगू के पास में आता है कहता है कि तुम मुझे अपना वोट दोगे मगर सांगू तो वोट देने की बजाय खुद ही उस चाकू को अपनी गर्दन पर घुमाकर अपने आप की जान दे देता है क्यूँकी सांगू जानता था की जब तक इस गेम में कोई मरेगा नहीं तब तक विनिंग प्राइज किसी विनर को मिलेगा नहीं और अब इतनी दूर आकर इस प्राइज मनी को छोड़ना बेवकूफी ही कहलाएगी जहाँ पर इस वक्त अब इस पूरे गेम का लास्ट कंटेंडर बचा होता है सियोंग की हुन और टोटल प्राइज मनी यानी कि 45 बिलियन 600 मिलियन वो जो स्पीगी बैंक में भरे पड़े थे उसे भी अब नीचे उतार दिया जाता है जिसके बाद में एक सीन शिफ्ट होता है कार में जहाँ पर हम फ्रंटमैन और साथ ही सियोंग को देख पाते हैं इस वक्त सियोंग की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और फ्रंटमैन ने मास्क भी हटा रखा होता है जहाँ पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है की इस गेम को जीत तुमने एक नया मुकाम हासिल किया है तो सियोंग उससे कहता है की क्या अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम भी ये सब कुछ करते लेकिन हम व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता है की हांग वही शख्स था जिसने 2016 में स्क्विड गेम का ये खेल जीता था वेल well, यहाँ पर फ्रंटमैन उसे वहीं पर रोड पर पटक कर चला जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सियोंग के मुंह में क्रेडिट कार्ड पड़ा होता है उसके पास में घर जाने के पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो सोचता है कि अपने अकाउंट से दस हजार वॉन निकाल ले यहाँ पर हम देख पाते हैं की उसके ए का नंबर भी जीरो ही होता है और जब वो अपने अकाउंट से दस हजार निकालता है तो बाकी राशि बचती है टोटल फोर्टी बिलियन फाइव मिलियन नाइन फोन हालांकि इतना पैसा आ जाने के बावजूद भी सियोंग काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि ये पैसा तो उसने अपने दोस्तों को खोकर पाया है वो इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका होता है और अब देखा जाए तो उसे इन पैसों से भी कोई मतलब नहीं होता तभी वहाँ पर रास्ते में सांगू की मोम उसे आकर रोकती है और कहती है की क्या तुम्हें मेरे बेटी के बारे में कुछ पता चला या फिर उसका कोई कॉल वगैरह आया क्यूँकी तुम तो उसके दोस्त हो वो तो हर वक्त तुमसे बात किया ही करता रहता था और साथ ही तुम्हारी मोम भी काफी दिनों से काम पर नहीं आई है मुझे तो लग रहा है की शायद वो बीमार है पर सांगू उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाता वही पर सांगू की मोम उसे कुछ मछली खाने के लिए देती है और कहती है कि घर पर जाकर मोम के साथ में खा लेना सियोंग उस बैंक से निकाले दस हजार में से
जरूर कमेंट कीजिएगा जहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है सिया के घर पर और वो आकर जब अपनी मोम को बुलाता है की मोम आप कहाँ पर है मैं घर पर आ चुका हूँ मगर जवाब में कोई आवाज नहीं आती वो पूरे घर को छानने लगता है हर कमरे में जाता है और तब उसे दिखता है की उसकी मोम जो की जमीन पर गिरी पड़ी है तो उसे लगता है की शायद मोम सो रही होगी पर पास जाकर चेक करने पर उसे पता चलता है की उनकी डेथ तो कुछ दिनों पहले ही हो चुकी है और उनकी बॉडी यहाँ पर कई दिनों से पड़ी है एक टूटा हुआ इंसान और ज्यादा टूट जाता है जहाँ पर अब रोते हुए सियोंग अपनी मोम के पास में ही सो जाता है वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है इस कहानी में एक साल आगे जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सियोंग की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है लंबे बाल लंबी डाढ़ी फटे हाल कपड़े और साथ ही पहले की तरह ट्रेनों में घूमना फिरना इसका मतलब साफ था की पिछले एक सालों में सियोंग ने अपने जीती हुई धनराशि में से एक वॉन का भी यूज नहीं किया इस पूरे एक साल में उसने जितना भी कुछ कमाया या फिर अपनी लाइफ को जिया वो सब उसने खुद के बलबूते पर कमा कर अपनी लाइफ को स्पेंड किया वहीं पर हम देख पाते हैं कि जिस सफर को सियोंग तय कर रहा था वो एक बैंक इन्वेस्टर का घर होता है जहाँ पर वो बैंक इन्वेस्टर सियोंग से कहता है कि सर आप यहाँ पर आए हैं हम आपके काफी शुक्र गुजार है वह अगर आप चाहते तो हम गाड़ी आपके घर पर भी भिजवा सकते थे मगर सियोंग को तो उसकी बातों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था वो इन्वेस्टर कहता है की सर आपने हमारे बैंक में इतने सारे रुपए जमा करवाए हैं वेल मेरे पास में कुछ स्कीम भी अगर आप चाहे तो उनमें अपना पैसा डाल सकते हैं लेकिन अब जैसा की सियोंग को तो पैसों से कुछ मतलब ही नहीं होता इसलिए वो उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है मगर जाते वक्त वो उस इन्वेस्टर को कहता है कि क्या मुझे दस हजार वॉन मिल सकते हैं उधार इन्वेस्टर ये सोचकर हैरान हो जाता है कि इतना अरब पति खरब पति इंसान मुझसे दस हजार मांग रहा है पर वो भी बिना कुछ सोचे उसे वो दस हजार दे देता है वेल वहाँ से निकल जाने के बाद में सियोंग उन पैसों की थोड़ी सी ड्रिंक करने लगता है और एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है मगर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है की बेटा मेरा काम फूल बेचने का हर काफी दिनों से फूल नहीं बिके अगर आज रात और फूल नहीं बिकेंगे तो कल सुबह तक तो ये सारे मुरझा जाएंगे क्या तुम मुझसे कुछ फूल खरीदना चाहोगे तो सियोंग के पास में जितने भी पैसे बचे होते हैं वो उनसे उन फूलों को खरीद लेता है मगर तभी सियोंग को ये पता चलता है कि उन फूलों में तो एक विजिटिंग कार्ड छिपा है और ये वैसा ही कार्ड था जब उसने गेम को स्टार्ट किया था तो उसे मिला था उस कार्ड पर पीछे एक एड्रेस लिखा होता है और जब सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है तो देख पाता है की एक बूढ़ा शख्स काफी बीमार हालत में बेड पर पड़ा होता है और तभी इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं की वो बूढ़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारे चचा होते हैं वेले सीन को देखने के बाद तो काफी सारे व्यूअर्स के नीचे से पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि इस वक्त तक तो लोगों को ये लग रहा था कि चचा तो सिर्फ एक प्लेयर थे आखिर उनकी जान बची कैसे मगर इन बातों का हिंट हमें काफी बार चल चुका था जैसे की रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में आगे बढ़ना शेप्स को लेने से पहले काफी ज्यादा सोचना टग ऑफ वॉर खेल के अंदर काफी सारे इंस्ट्रक्शन देना कंचो के खेल में सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना और साथ ही इंटरनल फाइट के वक्त ऊंची जगह पर चढ़ जाना ये सब कुछ चचा की ही प्लानिंग थी सियोंग उन्हें धमका था उनसे पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया इतने सारे लोग जान से मारे गए क्या आपको उनकी जान लेने में मजा आता है जवाब तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया वहीं चचा की नजर नीचे जमीन पर पड़े एक भिखारी पर जाती है और चचा कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं अभी साढ़े बज रही है और बारह बजे तक अगर उस भिखारी को मदद नहीं मिली तो मैं जीता और अगर मिल गई तो समझ लेना तुम जीत गए जिसके बाद में उस आधे घंटे की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर सियोंग भी जमीन पर पड़े उस आदमी को देख रहा होता है जहाँ पर कई सारे लोग आते हैं मगर उसकी मदद नहीं करते फिर चचा उसे एक बात कहते हैं कि सियोंग क्या तुम जानते हो कि एक बहुत ही गरीब और एक अल्ट्रा रिच यानी कि बहुत ही अमीर आदमी में क्या फर्क होता है उन दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है जो कि होता है इंटरेस्ट का खत्म हो जाना गरीब आदमी के पास में पैसा न होने की वजह से उसके सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं अमीर आदमी के पास में इतना पैसा होता है की वो अपनी जिंदगी के सारे मौज और शौक पूरे कर चुका होता है तो अब उसे ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आता और यही कॉमन चीज इस गेम को जाकर करती है इस खेल को गरीब लोग पैसों के लिए खेलते हैं वही पर अमीर लोग अपने शौक के लिए उन्हें देखते हैं तो सियोंग कहता है सिर्फ मजे के लिए यहाँ पर आपने इतने लोगों को कुर्बान कर दिया ये आपने सही नहीं किया इतना ज्यादा धमकाने की वजह से चचा की डेथ वहीं पर हो जाती है और सियोंग वहां से चला जाता है जहाँ पर लास्ट मोमेंट पर आकर फ्रंट मैन चचा की आंखें बंद कर देता है इसका मतलब ये था की चचा पर तो ऑलरेडी काफी लोगों की नजरे थी मगर इस वक्त ये दोनों को बातें करने के लिए कुछ टाइम दिया गया था और अब जब सियोंग सब कुछ समझ चुका था उसे सारी सच्चाई मालूम चल गई थी की अमीर लोग सिर्फ अपने मजे के लिए गरीब लोगों का शोषण करते हैं तो उसने ये बात तो ठान ली थी कि अब वो गरीबों की मदद करेगा इसलिए वो सबसे पहले जाता है सीबीओ के भाई के पास में जो कि एक अनाथ आश्रम में होता है और वो उससे लेकर पहुंच जा
अगर आप बालों को इस तरीके से डिजाइन करवाना चाहेंगे तभी उसकी नजर एक लाल बालों वाले आर्टिस्ट पर जाती है जिसके बाद में जब वो वहां से बाहर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उसने अपने बालों को पिंक कलर करवा लिया होता है और ये पिंक कलर देखा जाए तो उन्हीं गार्ड्स की ड्रेस का कलर होता है जो की इस गेम के अंदर थे यहाँ पर अब सियांग ने डिसाइड किया होता है की वो यूएस जाकर अपनी बेटी से मिलेगा इसलिए जब वो एयरपोर्ट जा रहा होता है तो वही पर उसे वो शख्स मिलता है जिसने उसे पहली बार ताक्षी खेल कर लाख वॉन दिए थे और ये गेम अब वो किसी और के साथ खेल रहा होता है इस पूरे इंसिडेंट्स को देखकर तो सियोंग ये समझ जाता है कि एक साल बीतने के बाद में उन लोगों ने ये सिलसिला फिर से स्टार्ट कर दिया है इसलिए वो इस खेल को रोकने के लिए वहाँ पर भागता है मगर तब तक वो ताक्षी वाला बंदा भाग चुका होता है और जो गरीब आदमी वहाँ खड़ा होता है सियोंग उससे उसका कार्ड ले लेता है और कहता है की मैं इस खेल में तुम्हें खेलने नहीं दूंगा क्यूँकी सियोंग को तो ये बात पहले ही पता थी की जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो मर जाते हैं इसीलिए सियोंग उस कार्ड को अपने पास में रख लेता है और जब वो उस नंबर पर कॉल करता है तो एक शख्स उसे कहता है की अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यूएस के लिए निकल जाओ यहाँ पर टिकना खतरे से खाली नहीं है मगर सियांग कहता है कि मैं तो अब तेरा पर्दा फाश करके रहूंगा और तुम लोगों की सारी जानकारियां पब्लिक तक पहुंचाऊंगा कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करते हो यानी कि अब सियांग ने यूएस का रास्ता छोड़कर वापस अपना रुख बदल लिया होता है उन लोगों को पर्दा फाश करने के लिए और इसी सस्पेंस के साथ में तगड़ा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड और साथ ही फाइनल एपिसोड भी देख लिया है सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग होल सीरीज ऑफ दिस स्क्विड गेम इसके बाद में मैं एक और शानदार वेब सीरीज इस चैनल पर लाने वाला हूं सो so, तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में